欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。大人，请您相信我，我说的都是真的。美女，我说过了，我就是个普通的修鞋匠而已，不是你要找的大人物。您就是我要找的九州剑主，您本名林轩元，是大夏镇国第一人。两年前北疆一战，您当然陷害后失忆，才沦落至此。大人，帝京需要你，请您跟我回去重整大局。九州剑主，你就别逗我玩了，我还要赚钱养家呢。你走吧。剑主大人，这是我的名片，如果您想起我了，可以到万豪集团来找我。我就是个修鞋的普通人，哪是什么九州剑？妈。你怎么来了？少废话！我今天来就是替我牛来催婚的。催婚？为什么？为什么？我的牛儿晚秋，那可是江城第一美人，更是秦氏集团的总经理，那是要模样有模样，要能力有能力。你也不照照镜子，你这个双腿残废的废物呀，配得上我女儿吗？双腿残疾怎么了？我用双手挣钱，一样能养活晚秋啊？嘿，就你挣了那几个破钱，能给我女儿带来什么呀？今天呀，这婚就退订了，你给我滚出去去！让我离开秦家可以，但是退婚不行。我要见满秋，让我当面和他商量。商量？你算个什么东西？跟你商量？你算个什么东西？跟你商量？哎呦，赵公子，您怎么亲自过来了？放心，待会儿啊，我就让晚秋跟你回家去见见家长。晚秋是我的未婚妻，凭什么跟他回家？死瘸子，我懒得跟你废话，以后离晚秋远一点，不然。我让你在江城如立足之地。晚秋和我的婚约是秦老爷子定下的，仅凭你们一面之词退婚，不可能。老爷子已经去世两年了，这婚约呀，早该取消了。林霄，秦老爷子之所以能看着，是你曾经在军营混得还不错。但是我告诉你，那他妈是曾经。现在的你就是个坐轮椅的残废，连吃饭穿衣都需要靠秦家养活的废物。而我赵全是江城豪门新秀，是真正的世家大少。你拿什么跟我比？你有本事，站起来打我呀！找死！啊！你这个死三辈疯了吗？你放开赵公子！啊啊啊啊戒卑所至，即为大夏相遇，匈奴六国不降者，杀！北田尊、林轩元，一剑升官，盖压诸国，归镇九州，封九州剑主，被轩元神剑，天斩朝野，为同国主，三界天主。威震九州，这个酒有问题。剑<笑>主大人，别来无恙啊！李旭，我是你。怎么样，毒酒的滋味还不错吧？就算你在前方战场上所向披靡，又论谋略，根本就不是我的对手。不过没关系，你抵御外敌的功劳，我会替你好好享用。从今日起，你林轩元之名将会被我彻底抹除，受死吧！杜剑主，秦将军，别不识抬举，乖乖把他交给我，我还能既往不咎。奸佞小人，我岂会受你教唆？想要剑主？就会从我的尸体上卡回去。既然你一心求死，那我便成全你。啊！李玉，我一定亲手杀死你！林霄，林霄，你怎么了？快醒醒！杀！林霄，你没事吧？还行，我没事。欲知死活的东西，胆敢顶撞王家，死残废！你还想杀我？老子宰了你！够了！你们太过分了！我过分
。阿秋，这个残废，他能给你带来幸福吗？我做的一切都是为了你。我好言好语跟他商量，你竟然想要杀我！明明是你们先欺负人，那也是他先动的手。刚刚要不是阿姨救我，我没准被他掐死了。对，我可以作证，就这个废物杀害赵公子。够了，丞相身体本来就不好，平日里受尽委屈，你们居然趁我不在的时候逼迫他。再说了。我跟林霄的婚约跟你有什么关系？晚秋呀，赵公子哪一点比不上他呀？啊，他就是个累赘，你就听妈的话，和他退婚吧。我为什么要退婚？林霄是爷爷亲自给我选中的丈夫，我很满意。他行动不便，有我照顾他。他赚不到钱，我可以工作，用不着你们操心。他一个残废，值得你这样吗？我能给你幸福，他一个残废能吗？谁说我给不了晚秋幸福？哟，你一个废物，轮得到你？林某不才，也曾登王拜相，执掌朝堂。我一言，便可似人间富贵；一语，便是绮罗绸带，锦绣荣华。阿秋，不用怕他，一个小小的赵家还不入我的眼。去你妈的！没想到你这么能装逼，晚秋一定是被你的花言巧语给骗了。现在就弄死你！救命！我凌霄昔日纵横沙场，盖压群雄，今日就凭你赵全，也配与我为敌？限你赵家三日之内携全族登门下跪，否则我十万北疆龙卫南下之日，就是你赵家世间除名之时。你，赵全，你若有胆量，尽管一试。好，死残废，你给我等着！林霄，你疼不疼？要不要我送你去医院啊？不用，区区皮外伤不足挂齿。晚秋，我好像想起一些事情。林霄，你是不是记起军营时期的事情了？我说你今天怎么不太一样？当时到底是发生什么了，才让你受了这么严重的伤？这些事都不重要，重要的是，从今天以后换我来保护你。晚秋，这两年真的辛苦你了。嘿。油嘴滑舌，我说真的，我的腿很快就好了，到时候就可以摆脱这个轮椅了。你这腿都两年了，哪有这么容易好呀？对了，奶奶说明天给爷爷举办一场寿丰宴，你跟我一起去吧。秦老将军的寿丰宴，听说前几日国主颁布诏令，要为两年前在北疆殉国的战士们举办一场追封大典，爷爷也获得了追封。秦老爷子忠心护国，更与我有恩。理应受封，到时候我们一起去的。那我明天来接你，我先回公司了。嗯、老友，好久不见了，是时候让你重见天日了。干什么呢？撞死陆凌，让他出来见我。哪来的小别三也敢直呼我们陆总的名讳？就凭你这个残废，也配让陆总出来见你？赶紧滚！一分钟之内，我见不到陆凌，这个轮椅就换你来坐。嘿，这个死残废还敢威胁我？老子今天不给你点颜色看看，怕你不知道天高地厚！啊！快去通知陆总！国主有令，此次追封仪式由我万豪财团接手。被殉国将士分发三万亿抚恤金，事关重大，不可怠慢。陆总，外面有个坐轮椅的，吵着要见你。坐轮椅的？难道是？哎，随我下去。他妈的，敢在我们万豪集团门口闹事儿，钱平常了是不是？看来陆凌还是不会管好手下呀。我们怎么做事用得到你这个废物做三道四吗？兄弟们，把他的胳膊给老子废了！我上，丞相。手下陆凌参见建筑。建筑，您终于醒了。这两年，受苦了。帝君那边怎么样了？回建筑，您失踪之后，李玉便夺权篡位，成了新任的北天尊。他在朝堂之上排除异己，打压功臣。特别是我们这些北疆旧部，在兵部举步维艰。好一个李玉，总有一日，亲手取得幸福。总之。大夏兵部已是李玉的一言堂，属下没办法扭转乾坤，只得明哲保身，退位行商做生意。
。属下愧对建筑的栽培，也愧对北疆牺牲的诸位兄弟。李云阴险卑鄙，你在夹缝中生存也不容易。我已命人联系北疆旧部，相信很快就会有人前来。不日，您便可以回归帝京。对了，我听闻国主颁布诏令，要为北疆死难将士追封。秦家的秦老将军可有获封？我记得。秦老将军获封的是三等偏将待遇，仅仅是三等偏将吗？秦老将军与我有救命之恩，你帮我准备最高的追封待遇，明日送我秦家。属下这就安排，将秦老将军的三等偏将待遇改为一等国公待遇。他妈，真他妈晦气！你说当年秦老爷子怎么就看上他了呀？赵公子，其实想赶走凌霄也不难。此话怎讲？我收到消息，秦家。即将融入将军，明天老太太举办寿春宴，你当着所有秦家人的面，让老太君取消婚约。刘晚秋是个门当户对的亲事，就凭你赵家在江州的影响力，到时候我把这事儿往上一提，那不就水到渠成了？伯母费心了，这次你得把那个废物赶走。恭喜徐老太君，天佑秦家。百年长兴。诸位，今日国主追封英烈，先封城门后岸，获封三等先将。诸位能来参与见证，老身倍感荣幸。哪里哪里，秦老爷子获封，这么重要的日子，即便是推了其他事也得来捧捧场子。老太君，秦家跻身将门世家，重回江城一流家族，指日可待呀。是啊，是啊。是啊城门前。成王吉言呐、啊！对不起，奶奶，路上有点堵车，所以来晚了。你还知道过来呀？今天可是爷爷受封的大日子，如此怠慢，你眼里还有没有还有没有情人？不是的，凌霄他行动不便，所以路上耽搁了。秦晚秋，你还把这个休息的残废给倒过来。你还嫌我们秦家丢人丢的不够吗、啊？你呀，你把他带来干什么？晚秋，今天是老爷子的寿丰宴，很多江城的名门都在这里。你这么做不是打秦家的脸吗？爸，凌霄他现在需要人照顾，照顾？我看你眼里只有这残废，哪还有我们秦家？好了，别在这丢人现眼了。你们一家处在这儿，搅乱了这大喜的日子，给我坐到门口最远的位置去。奶奶，孩子快去。难怪昔日秦家位列江城一流，也算是名门豪族。可自从秦老爷子殉国之后，秦家沦为三流家族。如今看来，果然是有原因。你说什么？我说秦老爷子以身殉国，何其壮！你们身为秦家族人，非但没有悲伤，反而因为封赏，一个个沾沾自喜，简直恬不知耻。这修鞋的赘婿怎么突然这么有脾气了？怕是为了秦晚秋，他秦妃立威呢。那他可是找错人了。听说秦妃啊，最近搭上了万豪财团总经理方罗武的儿子，老太太对他宠爱有加，怪不得呢。姐，平时这个凌霄从来都是骂款口，怎么突然今天这么嚣张？秦晚秋，不会是你对家族心怀怨恨，借他的口报复家族吧？有道理，这秦晚秋啊，真有心机。指使自己的男人非以家族，还是在秦家的寿丰宴上，真是不孝啊！不是这样的，本妈，晚清可没有这个意思，都是离孝，没有这个意思，就是有这个心思了，敢讽刺我秦家德不配位，江河日下！离孝，快点给奶奶道歉！道歉？我为何给她道歉？爹，奶奶，对不起，我替她向您道歉。我秦家好心收留他，他不但不知感恩，还口出狂言。世上哪有这种道理？看来这个凌霄不光脾气大，还是个白眼狼。就是，恩将仇报，诸侯不如。万豪集团方博协理为秦家自封。方哥，你终于来了。地产遍布大夏九州的万豪财团，博主的自封，没想到也是由万豪集团发号的。赵公子年纪轻轻就入职万豪集团，简直是年轻有为。我记得他好像是秦妃的未婚夫吧？老太君，我奉万豪集团之命来为秦家赠送封赏。老爷子受封三品偏将，何许可贺？不过
，在这大喜之日，竟然有人敢大放厥词！方少，林霄他不知礼数，我这就赶他出去。不必，方才的话我都听到了。秦家在江城也算是有头有脸的旺子，何必因为一个残废的话失了风度？还是方少大方得体。不像有些人上不得台面。不过今天毕竟是秦老爷子的寿丰宴，又有诸多贵客在此，这凌霄失礼，若是不做惩罚，我怕丢的是秦家的脸。那一方少的意思，依我看，既然是二小姐管教无方，那就把秦氏集团总经理之位让给菲儿吧。放屁！这两年晚秋一家的分红一降再降，待遇也降到了谷底，这个总经理的位置。是晚秋无数次做项目谈订单和业绩熬出来，现如今只有一句话，就想拿走这个位置。小瘪三还挺暴躁，我这么说完全是为了秦家的考虑。现在谁不知道你是赖着秦家不走？我想，就算是秦老爷子，也不想让秦家的资产被有心之人夺走。哎呀，方哥你真好！哦，忘了自我介绍，在下方博，没什么特别。不过是万豪财团江城分公司的经理而已。老爷子受封三品天将，也是我向陆首富陆总求来。原来如此，我秦家能有今日，全仗方少费心费力啊！姐夫，你竟然能说动执掌万豪集团的陆首富，那陆首富可是大夏商界的第一人呐！方哥，听说陆总背后是那个一剑平山河的九州建筑，你怎见过那个大人物？当然见。别人有幸在万豪财团饭局上见过那位威名赫赫的建筑大人，我与他见识时，那位大人对我青睐有加，直言我资质非凡，兴起之时还与我题词相赠。诸位且看，这个便是那位大人赠与我的题词。贵人，我姐夫被九州建筑题词了，人中龙凤。方少，实至名归啊！笑什么笑？敢瞧不起建筑大人赠予的墨宝？你这是在亵渎天威！我笑你撒谎成性，不知廉耻。这个字帖是你随便在某个地方买的。你胡说什么呢？你说我曾经为你题字，可笑！我在军营数载，每日刀剑随身，更没有可能为你这种不入流的角色捣弄梦。诸位看到了吧？此人敢谎称建主，还撕毁建主赠予我的墨宝。你居然敢撕毁建主大人的墨宝，要命了！我看你是坐的太久，得失心疯了吧？林霄，你在干什么？狂妄！何其狂妄！说到底，我秦家对你是有恩的，你不思回报倒也罢了，还敢亵渎建主天威，想害我全家灭族吗？对不起，奶奶，林霄他绝对不是有心的。住口！我把总经理之位交给你，你连一个废物都管不住。看来总经理之位是给错人了。老太君，你不能这样对待晚秋啊！老太君，您就看在晚秋吃那么多苦头的份上，饶过他吧。只有无能之人才会苦熬出头。还是我家飞儿为我们秦家找了一个好夫婿。我宣布，从今日起，总经理之位就交到飞儿手上。什么？谢谢奶奶，晚秋，你听清楚了没有？明白了，嗯，就是你。我们家晚秋条件那么好，那么优秀，本来是可以嫁入豪门的，都是因为你，你毁了他的名誉，毁了他的事业。妈，这是我自己的选择，跟凌霄没有关系。凌霄，我们走吧。等等，老太君，你之所以把经理的位置交给秦飞，无非就是因为他找的男人可以为秦家求来三等天将的待遇，对吗？是又如何？菲儿嫁对了郎君，有才有德，这是对她的奖励。嫁得好就是有才有德，这跟卖女求荣有什么区别？况且不过是一个三等偏将的男人，值得你们这么跪舔这个姓方的吗？放肆！三等偏将已经是至高无上的荣耀，你这种修破鞋的，你懂什么？我劝你最好滚回去修你的破鞋。像你这种身份的人，没资格掺这档子事儿。笑。我什么档次，也是你穷尽一生都无法出现。秦老爷子如何获封，你可说的不错。秦老爷子一生忠义，死后获封三等偏将远远不够。
我已经安排好人了，被秦老爷子追封一等国公。一等国公啊，别说江城，就是整个江省，也找不到一个能获得王侯封赏的人。你个废物，红口白牙，就敢妄谈国公封赏，真是语不惊人死不休。今天我就让你开开眼界。这个是代表将门身份的龙将令，由纯金打造，工价值就超过百万。啊，这个是由礼部工匠特制的铜蟒佩剑，技艺非凡，可谓秦家的传家至宝，价值三百万。好，<笑>而这个是家父额外收回的，特意叮嘱老太君不自弃。这是万豪财团的订单合同，听闻万豪为不幸被立阵亡调世，发放物信，寻找供应商，如果运色得当。可从中复利千万呢！恭贺秦家荣登将门。好，好，好，方少有心了。大哥，接着。林霄，没什么说的了。这里随便一样东西，都不是你这个修破鞋的蒙古形象。我当是什么呢？不过是一卷以权谋私的合同，连北域阵亡将士的钱都赚。还真是猪油蒙了心，你胡说什么呢？秦晚秋，你们家这位九州建筑这么嚣张，他给老爷子带来的封赏呢？我封赏当然有。李潇，我们还是走吧，不需要你这样为我出风头。晚秋，你相信我，我真为老爷子请来了一等封赏。够了，我最后悔的就是信了你能护我这种鬼话。使者献礼，金条一百根，至真血赚一百粒。现金两千万，这、这、这，方少不是已经送来了封赏，怎么还有如此贵重的赏赐啊？这个陆凌怎么就准备了这么一点东西？晚秋，放心，陆凌准备仓促，只准备一些拿不出手的东西。不过你放心，日后我会为你、为秦家做出更大的补偿。这些都是你送的，这可是价值数千万的真金白银啊！这可远远超过了三等偏将的待遇。莫非这个废物说的是真的？不可能，他就是一个修鞋的残废，他哪有能力请来这么高的方赏？没错，就连我方家都送不出这么贵重的。你一个赘婿，凭什么？依我看，你这是冒领了哪个大人的礼吧？至于我，你算什么东西？方家拿不出的礼，不代表我拿不出来。现在事实就摆在眼前。需要我多说吗？陆凌呢？他怎么没来？陆首富，跟他有什么关系？这些都是我们家公子。你是谁呀、啊？你？你家公子？不是陆凌的人？当然不是。哦，想起来了，你就是我们家公子说的那个废物林霄是吧？敢问，你家公子是谁呀、啊？当然是赵全，赵公子。原来这些礼物不是林霄送的，江城赵家。那可是江城数一数二的豪门啊！听说赵家主赵鼎盛即将上任江城总督，没想到秦家一个没落的三流家族能得到赵家的眷顾。我听说赵公子爱慕秦晚秋已久，如今看来确实是一片痴心呢。好几个李潇，竟然敢冒领赵公子的礼物，我们差一点被你给骗了！真是笑死人了！水山，多好好管管你们家残废吧。小心的哪一天祸从口出。林霄，你比不过别人不要紧，可你为什么要撒谎，冒领别人的礼物呢？没错，我赵家赵全，恭祝秦家荣登将门，福月兴隆。抱歉，老太君，我父亲刚刚晋升为江城总督，政务繁忙，不能亲自过门，所以派我来为秦家道喜。赵公子您来。我们秦家也兴盆地生辉，哪里还敢麻烦总督大人？哟，这不是那个废物赘婿吗？怎么不在路边修你的鞋子，跑到这里来丢人现眼了？赵全，你还敢在我面前造次？我是不是跟你说过，三日内从你赵家全族封门下跪，我还可以考虑留个全尸？你他妈一个死残废还敢威胁我？你真以为上次的事儿就算完了？我父亲。是江城万人之上的封疆大义，而你只是个坐在轮椅上的残废。我随便动动手指就能碾死你这只小蚂蚁，就连你的女人也只配给我跪舔。不过你放心
，我不会让你死的那么痛，我会让你慢慢感受到什么叫做绝望。你赵家就算拼尽全力，在我面前不过是个跳梁小丑而已，有何光芒可言？你还是别蹦跶了，野山鸡是变不了凤凰的。闭嘴！赵公子在这儿，没你说话的份儿。无妨，一个混吃混喝的残废而已。伯母无需理他，我今日前来是有一个大事要宣布。老太君，借着今日受封宴，江城诸多贵客都在，我有一个请求，还望老太君成全。我赵全仰慕秦小姐已久，还望老太君将晚秋许配给我。我劝你死了这条心吧。我已经结婚了，我们之间绝对没有可能。是啊，秦晚秋已经许给这个残废了，他怎么配得上赵公子这样的豪门大少？谁说配不上了？我女儿晚秋那个是江城第一美人，虽说有过婚约，但那也是老爷子生前的口头约定，做不了数。今日秦家得封将母，再加上赵公子对晚秋的青睐，可以说是双喜临门。跟某些人不一样，晚秋和赵公子那才叫门当户对。我老婆子也要成人之美，我宣布晚秋之前和这个废物的婚约作废。奶奶，多谢老太君成全。我今日来，还给晚秋带了一份大礼。这个是帕拉丁王冠，我特地托人从英国带回来，价值一个亿。晚秋，你喜欢吗？赵公子，你真是情深意重啊！赵公子和秦晚秋，一个总督少公子，一个将门天骄，实在是珠联璧合，绝配啊！二人订婚，定会传闻一段佳话。别笑，就是要当着你的面抢走你的女人，又如何？我不同意。你不同意？你有什么资格不同意？你祸害了我女儿这么久，还嫌不够吗？赵全人面兽心，晚秋嫁给他是羊入虎口。啊呸！晚秋跟了赵公子，出入豪门。那以后不知道有多风光。他跟着你这个废物，那才是真正的羊入虎口，一辈子毁了。李娇，不管怎么说，晚秋也照顾了你两年了，这也够意思了。我们不图你回报，但是你也不能一直耽误了晚秋啊。伯父，我就是因为记着晚秋的这份恩情，所以才更不能让晚秋受到这种人的蒙骗。况且，赵全能给，林霄都能给十倍百倍。你能给？哎呦，你可真是大言不惭了。别的不说，就这一顶王冠，整整就一个亿。你要是能拿出一个亿，能天天在路边收我钱。林霄，如今我秦家已经收了赵家的礼，老婆子我也不难为你。你回去收拾收拾，自己离开秦家吧。奶奶，林霄的双腿还没有恢复，你赶他走，让他住哪儿啊？他不是喜欢上街修鞋吗？那就让他睡路边好。至于你，早点做好准备，挑一个好日子跟赵公子把婚结了。我知道了，晚秋，你能想通最好。赵公子，承蒙厚爱，你的礼物我收不起，说我不能跟你结婚。晚秋，赵公子，你这么优秀，以后会遇上更好的良人。可是林霄，他只有我。行了，晚秋，你要这么做，不仅毁了自己，也毁了我秦家的声誉。如今秦家如东将门，岂能让你找一个修鞋的残废为婿？你今天要是不答应。就跟这个废物一起滚出秦家！对不起，奶奶。李潇，我们走吧。万豪集团，陆凌到。我准备的封赏到了。你准备的封赏？秦老将军竟然有如此人脉！区区三等偏将待遇，竟然让陆守夫亲自打。要是再把秦晚秋拿下，凭这个关系，定能助我赵家再上一层楼。奶奶，咱们秦家在江城也算不得数一数二的顶级豪门，怎么连陆守夫都能请得动啊？那还用问吗？咱们这儿只有方少和陆守夫有交情，陆守夫肯定是看在方少的面子上来的。应该是家父和陆守夫提了一嘴，他知道我要来秦家自封的事。哎，没想到陆守夫还真的来了。菲儿果真给我秦家找了一个好夫婿，不像有的人拿着一个残废当宝。陆守夫大驾光临，有失远迎，有失远迎。老太君不必多礼。说起来，我跟秦老爷子当年也算是军中同僚。老爷子殉国，我深表遗憾
，多谢陆首富，贤夫能得到赐封，我秦家万分感谢，受宠若惊啊！老太君言重了，秦家乃我今天，全仰仗您这位好家婿。就算是我，今日后也得靠你们秦家多提携才是。我秦家对这门亲事也是十分看重。方少，妾是人中龙凤啊！方少，那是。刘总，那个，我是万豪集团江城分公司的部门经理方博，行不行？喂，方博。哎呀，您肯定听说过家父方龙虎。哦，想起来了。方龙虎确实跟我提过，举荐他的儿子进入公司。我看过你的履历，十三项业务考核通通不合格，学历也造假，最后还是看在你爹方龙虎的面子上，勉强被公司录用，对吧？这就是所谓的人中龙凤啊！哎，林霄，我说你一个废物，你有什么资格嘲笑我？哎，好大的胆子！你敢对，敢对林先生不敬？陆总，他就是个无能的废物，你你打我干什么？他。算什么东西？要是没有林先生，秦家怎么可能得得到博主的追封？就凭你这种不入流的东西，还敢在这里大放厥词？博主追封？林先生，按照您的吩咐，我来为秦家赐封。这到底怎么回事？陆首富怎么会对这个残废如此恭敬？博主有令，秦老将军秦立雄忠心护国，军功卓著，为表嘉奖追封寿贤，封地万亩，赐号忠义。这凌霄到底是什么身份？竟然能叫过来一等封赏？我特意为秦老将军挑选了一块封地，这是地皮合同，老太君请收下。国公封地，国公封地是什么？国公封地是公司的最高待遇，那块封地的价值百亿之上啊！百亿！我的天哪！老太君，礼已送到，那我就先离开了。这不好意思，我们秦家还没有好好感谢您呢。感谢就不必了。实在要感谢的话，就谢林先生吧。林霄，你太让我刮目相看了。你跟那个陆守富到底是什么关系？军中叛徒未除，现在暴露身份，恐怕会给晚秋带来灾祸。我和陆凌是经营中的旧相识，我曾救过他。原来如此，你跟陆守富还有这层关系，你给我们秦家立下大功了。嗯、这不可能，林霄。你敢耍我秦家？妈，这是国主亲赐的封地呀、啊！您这是干什么呀？国主亲赐，你看看合同里写的什么？这封地的位置是萧龙园。萧龙园地处九省要道，镇压着大夏毒脉，整块地开发出来，至少价值千亿，多少个一流世家找遍了关系，都没有能拿到萧龙园的开发权。那么宝贝的一块地，这不是好事吗？好事儿，天上掉馅儿饼的好事儿，只有傻子才相信。奶奶，会不会是您多虑了？这或许就是国主的一片好意呢。你知不知道国主为什么宁可将这块地闲置两年，也不肯交给那些世家去开发？那是因为这块地早在两年之前就赠与九州建筑做封地了。九州建筑，老太君说的不无道理。九州建筑，建长朝野。同为国主，即使是一等国公建了九州建筑，也要服侍。更何况国公为什么要把九州建筑的一块地送给一等国公呢？没错，秦老爷的生前不过是六品上将，都没有立过什么大功，封赏国公根本就是不可能的，更别说获得什么九州建筑封地。所以说，这一切只有一个真相：这合同是假的。你们有没有想过，陆凌何必大费周章？拿一份假合同给你们演戏，所以说，林霄，我猜不仅合同是假的，就连那个什么陆首富都是你请的演员吧？原来如此，好你个林霄啊！我们差一点又被你骗了。这合同是真的是假的？那明天去万豪集团试试不就知道？是，你当我们蠢吗？啊？机缘摆在面前，我们却不知道珍惜。我只能说，秦家不配。你还在那演戏呢？这可是九州建筑的封地，要是秦家人傻乎乎的拿着合同去兑现，那他们就是天大的聋子。我秦家对你不薄，你竟敢拿这种下三滥的手段欺骗我！来人，把林霄给我封出秦家，永远不得再踏进秦家半步！奶奶，这里面一定有什么误会。还有你，身为秦家人，一点不为秦家着想，反而复制这个半身不遂的残废。
。既如此，与他同罪，今日起取消秦晚秋在公司的一切福利待遇，包括公司配车。妈，那晚秋以后上班怎么办呢？既然秦晚秋这么心疼这个坐轮椅的残废。不然就推着他的轮椅和他一起上街修鞋去吧。<笑>好，好一个秦家，诸位都看到了，这份合同是他们秦家亲手撕毁。我只是希望你们日后千万不要后悔。晚秋，你走。晚秋，别管他，让他们走，我倒要看看他怎么让我们后悔。就算是真的，你也不应该和奶奶他们针锋相对啊！我知道你是为了我好，可是人在屋檐下，不得不低头。以后家里对你的意见肯定会越来越大。我不在乎他们的意见，我只在乎你，陆守福。没事的，晚秋，你先回去吧。属下陆林拜见建主。交代给你的事情办得怎么样了？禀建主，按照您的吩咐，我找到过去您的一些手下。只是李玉耳目众多，我不敢贸然联系他们。只将您的消息告诉了您的亲卫，就是现在的当朝上将军袁弘。袁弘，他还活着。袁将军为了救您，力战昏厥，抢救数日才捡回性命。但那之后，北疆被李玉所掌控。袁将军为了保住北疆旧部，不得不忍气吞声，在李玉手下做事。袁弘性格刚烈，他的心自然不会屈服于。都是因为我。县主放心，袁将军已暗中联系过我，他将借机离开北疆，不欲便抵达江城，祝您回归。只是再委屈您多等几日。已经等了两年，无外乎多这些。哦，对了，你准备一辆车，今晚就送过去。是。晚秋，嫁给我吧。晚秋，嫁给我。那不是京城赵家赵公子吗？他居然是个这么浪漫的人，真不愧是赵公子啊！这么有牌面，秦经理会不会和他已经交往了？那不能吧？秦经理都已经结过婚了，好像嫁给了一个坐轮椅的，这瓜会不会有点大了呀？都没工作是吗？公司养你们看热闹的。没想到你挺会呀、啊，居然能让赵公子这么喜欢你。你在外面什么名声我不管，但要是搞出了公司名声，那可就不好了。我劝你啊，还是尽早想清楚比较好。我怎么做是我的事情。晚秋，你终于来了。赵公子，我说过了，我们之间根本没有可能，请你注意自己的言行举止。晚秋，我对你是一片真心。你的真心我不能也不会接受，因为我已经有凌霄了。你何必呢？我堂堂一个赵家大少，难道比不上一个残废？你不接受我，难道那个满嘴谎话的残废能给你幸福吗？请你嘴巴放干净一点，凌霄再怎么样也不会强人所难。回去，以后别来找我。晚秋，那么多人呢，给我点面子，让我的女人给你面子，算什么东西啊？凌霄，你他妈还真是阴魂不散！我送晚秋花关你屁事！石像，赶紧给我滚！一条不知廉耻的疯狗也敢在我面前乱叫！晚秋不会接受你的虚情假意，但是别丢人现眼。他迟早会看出你我之间的差距。错了，我和林香要回家了，你请回吧。别着急，孟晚秋，我这次过来还有一样东西要送你。你不是被这个残废搞得连车都没有了吗？我给你准备了一辆，刚好让他开开眼。我的天啊，头一次见送宝马的，真不愧是赵家的公子啊！能被赵公子看上，这姑娘也太有福气了吧！这是我的一点心意，我不想让你上班那么辛苦。这个残废只会动动嘴皮子。我能给你的，他能吗？这车你还是留给自己开吧，我们还有事儿，就先回家了。林霄，你不是挺能装逼的吗？怎么不说话了？等一下。林霄，听我的，咱们别跟他提。跟一个泥鳅确实没什么好比，我只是想跟你说，这种破车根本就配不上你。宝马配不上他？难道你坐个破轮椅配得上他吗？不会说话就闭嘴，没人把你当哑巴。晚秋，我知道你在秦家过得不好。相信我，我有能力帮你解决一切问题。只要你嫁给我，别说是豪车豪宅，只要我一句话，连秦氏集团总经理的位置都是你的。先生，你们两个收到了，这是您的车钥匙。林霄，这车真是你买的？海霄，我说过，一些垃圾车根本就配不上你，不可能。你这是为了浪费我
，怎么可能买得起法拉利啊？一辆法拉利而已，有什么不可能？带着你的破烂，有多远滚多远。一辆破车而已，给我等着。王笑，怎么样？喜欢吗？那你去取车吧。好了，道歉都走了，还是别演。演？演什么？我知道你是想维护我，特意请人租了辆车，可是也不能这么浪费呀、啊！这么一辆好车，租一天得花不少钱吧？啊，我好了，你快把车给人家退回去吧。咱们俩以后可是要结婚的，要懂得勤俭持家，明白吗？这车真不错，要是真的就好。喂，什么？好，知道了。文笑，怎么了？爷爷真的被追封为国公了，而且封地合同的事情不是真的。奶奶说要紧急召开家族会议，让我们赶快去。好，你们给我解释一下，这到底是怎么回事？奶奶，我们也是刚知道，国主给爷爷追封的事是真的。然后呢？然后那个被撕毁的合同也是真的。所以，价值千亿的地皮合同就这样没了。奶奶，事已至此，现在说什么都晚了。你还有脸说？要不是因为你撕碎了合同，我们秦家何至于错失这么大的机会？谁不能怪我呀？住口！当务之急，我们是要想办法把地皮合同补回来。那能行吗？咱们那么做，等于是扫了陆守夫的面子了。林霄啊，既然你跟陆守夫是旧相识，那你一定有办法再拿一份合同。不是跟我说过不会后悔？我看你们撕合同的时候挺痛快的呀。你什么意思呀？我看你就是来看我秦家笑话了吧？闭嘴！孰轻孰重你不知道吗？啊，呃，林霄啊，之前的事儿啊，那都是误会。秦飞他不懂事儿，您别跟他一般见识。不、嗯，你们质疑陆凌是骗子的事情倒还好说，可是你们当众撕毁国主亲赐合同，视国主威严如草芥，这个事情恐怕没那么好办法。那你现在要怎么办法？办法还是有的嘛。什么办法？很简单，只要我出面，这个事情就可以当没发生。合同也可以再拿一份。此话当真，林霄，只要你能把合同拿回来，你提任何条件，我都可以答应的。很好，我只有一个要求，把总经理的位置还给婉秋。想得美，总经理的位置是我的。住口！奶奶，秦家的位置向来都是能者居之，你们谁能拿回新的地皮合同，总经理之位就是谁的。都听明白了吗？是。岂有此理！我才刚到手的总经理之位，就这么被让出去了，不甘心。姐，你别着急。对于这事儿吧，我有一个推测。那天陆首富是不是说他跟咱老爷子在军中是同僚？说起来，我跟秦老爷子当年也算是军中同僚，好像是有这么回事。这不就对了吗？你想想，那凌霄一没本事，二没军功，他靠的是什么呀？他靠的就是咱老爷子对他的青睐，才骗取了陆首富的信任。那陆首富跟咱老爷子在军中，那可是交情匪浅呢、啊。他自然以为这个凌霄是个什么人物，所以他得到消息之后，还敢来咱们秦家面前冒领功劳。有道理，一个凌霄，连奶奶都被他蒙骗了。哎，不过姐，咱呢还有机会，只要你，只要你能赶在秦晚秋之前去万豪集团拿下这个地皮合同，这总经理的位置不还是你的吗？有道理，等我拿下了地皮合同，我看秦晚秋还怎么和我争。重新给我准备一份封地合同，明天我亲自去拿。明白，合同的事我已经安排好了，请建主放心。只是国主明天要召开封地开发权的会议，属下作为惩治方必须到场。建主，恕手下不能亲手送到您手上。你忙你的。陆总今天特别交代。一会儿来的秦小姐是咱们公司的座上宾，一定不要失了礼数。是。请问负责人在吗？我是秦家的人，过来拿合同的。啊，秦小姐是吗？我们已经等候多时了。关于合同的事情呢，我们可以上楼详谈。请。秦小姐，请您过目。这里面的条款和之前没什么不一样吧？完全一样。这就是当初送到秦家的那份合同。如果您有什么疑问的话，我可以完全按照合同里的条款一一为您解答。不必了。你好。嗯，你好，请问李总监在吗
。你是哪位？见我们李总监要提前预约的。我是秦家的秦小姐，我过来拿一下通知。小姐，刚刚已经有位秦小姐把合同拿走了。你说什么？好啊，菲儿，这次干得漂亮。有了这份地皮合同，我们秦家重回江城第一世家，指日可待。云霄，你还有脸回来？你这话又是什么意思啊？你不会以为你那点小伎俩能瞒过所有人吧？事情露馅了。那地皮合同我今天已经拿回来了。原来合同在你那，这是别板秋的。嘿，别以为我不知道，我们秦家能拿到这份合同，都是因为老子。我只不过是把本就属于秦家的东西拿回来而已。小子，这份合同是我送给晚秋的，你算什么东西也敢贪天之功？够了，晚秋，我一而再、再而三的给你们机会，可是你们太让我失望了。妈，这事儿和我们家晚秋一点关系都没有，都是这个凌霄指使的。不用再说了，既然晚秋这么喜欢和这个废物同流合污，今天起你们一家的股份全部没收。就跟这个残废自生自灭去吧！哎妈，您不能这样啊！晚秋已经被调到基层了，靠他那点工资根本就不够日常开销啊！您收回股份，叫我们家人后可怎么活呀？鞭子都打在身上，你们永远不知道残酷！晚秋，快来给你奶奶认错呀！我事情还没结束，就急着过河拆桥，你们就不怕哭欢喜一场吗？林霄，你什么意思啊？我说过，这份合同。只有晚秋坐上总经理的位置才能生效。你真以为你的那张嘴能骗过所有人？你不知道吧？我去万豪集团拿合同的时候，他们集团那位李总监都对我毕恭毕敬，这都是看在秦家的面子上。跟你一个废物没有半点关系。能让万豪集团的人视为座上宾，不愧是我秦家新一代的掌舵人。看来总经理之位本来就应该是菲尔的。执迷不悟。既然如此，这份合同就没有存在的必要了。你还在这演啊，秦晚秋？你该不会就是看上他这影帝级别的演技了吧？我送给秦家的合同作废，你记住，只有秦晚秋本人签字，这份地皮合同才可以生效。林霄啊，林霄，你可真是可笑，你这么会演，当初在北京该不会是个唱戏的吧？<笑>你们别太过分了。夏童不可语音。他们这些人的嘴脸倒是没让我意外，只是你不客气，气。好啊，我明天就给菲儿举办一场庆功宴，到时候把李总监叫来验证合同。我倒是要看看你怎么让我秦家后悔莫及。林霄，你刚才为什么和奶奶他们说那样的话？秦飞想拿我们之前拿到的合同，转头又对你出言不逊，我怎么会不听你说话？如果那份合同真的是为我准备的，就不会被秦飞拿走了。可是万豪集团他们搞错了，相信我，明天一到，他们就会知道自己搞错了。林霄，我愿意相信你，只是我现在也分辨不出，你说的到底哪句是真话，哪句是假话了。林霄，我没撒谎。我知道你现在双腿还没有恢复，很不好受，你想证明你自己，但有些事情并不是靠承诺和说大话就能解决的。对了，我闺蜜今天回江城，我要去接她，你不用等我了。晚秋，晚秋，你们先回去。不是，晚秋，你怎么有空来接我了？这个嘛，莫非你是解除婚约后自由身？太好了，怎么样？要不要回家，好男人？要不要？晚秋。你平时忙得跟陀螺一样，今天怎么有空来救啊？你家那位不需要照顾，他已经恢复清醒了，这不是好事吗？你怎么一副不开心的样子？说来话长，最近发生了很多事，还是不接电话。帮我查一下，满足去了什么地方？是。什么？就因为他，你们家在秦氏集团的股份全都被收回了。苏蕊，凌霄他也不知道事情会发展成这样。晚秋，你就是太善良了，这么一个大老爷们这么能作妖，也就你还能把他往好处想。不行，必须给他退股。哎呀，苏蕊，我知道你是为我好，但是你别激动嘛，真气死我了。你说你自从跟他在一起之后，生活质量一天比一天差，实在不行就离婚。我在北疆认识那么多教师，你随便挑一个条件的比他好。行了行了，你别说我了。你认识这么多好男人，怎么不见得你给自己挑一个？那是因为啊
，我早就心有所属了。我虽然认识不少优秀的男人，但是我喜欢的那位可是一开始答应去，他就是北疆九州千种李学元，他才二十多岁啊，仅凭一己之力，这家边境百万贼寇，就是再高的赞誉都难以概括他的成就。能让我们家苏蕊这么迷恋的人，那位九州店主一定很帅气。当然了，我虽然我没有见过他的样貌啊，但是我听说他每周都带着这面具，我有这。所以，我苏蕊已经决定了，我这辈子要么不嫁，要嫁就嫁这样的大姐。有机会，我也想见见这位九州店主。恐怕没机会了。两年前北疆一战，人建筑的秦伟军全部覆灭。据说，嗯，秦雄，那真是太可惜了。对不起啊，凌霄打电话来，应该是担心我。没本事，还这么粘人，真是让你倒胃口。不过话说回来，林建主和你家那位同样都姓，人人之间的差距怎么那么大？我可没你这么大的包袱，能和林霄在一起，我已经很满足了。我跟你说啦，我先走了。哎，老陆，苏蕊，你怎么突然想起我了？我回江城啊，找你有点事儿。我听我闺女秦万秋说。秦家的那份地皮合同是你在帮个忙，我想把这份合同算在万秋身上。别当我欠你的人情。你闺蜜叫秦晚秋啊？你认识她？不认识，但这个忙我帮了，你放心吧。那就多谢了。这世界还真小。店主，我找到秦小姐了，和她闺蜜苏蕊在一起。苏蕊，这名字有点耳熟。苏蕊是帝京六扇门的新秀。年纪轻轻已经晋升为三品都尉。我听说他在帝京的时候一直在打探您的消息。鉴于此人目前立场不明，属下建议还是防着点比较好。看来我不在的这段时间，帝京那边也不太平。回归一事，还是越快越好。通知元侯，让他尽快赶到江城。是、啊。我的天哪！最新款的法拉利，这最爽也得上千万吧？这个李总监的车。秦晚秋，这车是你的？你哪来的钱买法拉利？我给我老婆买的，要你多管闲事。林霄，你这腿废了，嘴上功夫都差了。我法拉利，叶佩呀。哼，切，我算是知道这秦晚秋为什么非要留着这小子了，肯定是因为嘴上功夫好呗。四<笑>三位，你敢打我？没有什么不敢，这口无遮拦、没有架的东西，替你爹妈教教你。什么叫尊重？你敢打我弟弟？我现在可是万豪集团青睐的人，你信不信我让陆少夫封杀你一不过是冒名顶罪了晚清拉的，这也够你这么嚣张。我今天还就打你弟，你有什么意见？你现在就可以给陆总打电话，看看他敢不敢过来。好，你笑话，等着。诸位，今天我把大家请来，就是为了宣布一件天大的喜事。我孙诺菲尔替秦家拿下了万豪集团千亿的合同，不日，我们秦家将重新跻身一流世家。秦妃小姐年纪轻轻，就凭一己之力让秦家回归一流家族，称得上是秦家第一青年才俊了呀！在江城啊，以后我们秦家又能挺直腰杆了，秦家重新崛起。菲尔功不可没，我决定把家主候选人之位交给菲尔。等老太太我退职之后，就让菲尔接替家主之位，让一个跳梁小丑当家主。你们秦家还真是日落西山，一天不如一天。你什么意思？奶奶，凌霄和秦远秋正是嫉妒。刚才我和星宇站在门口迎接李总监，凌霄上来就给了星宇巴掌。看把星宇打成什么样了？你有此理，还敢打我孙子？谁给你的？你秦家年轻一代满口污言秽语，还肆意出言轻薄我老婆感情，你应该庆幸，我只是打了他一巴掌。哎，奶奶，他分明就是无中生有。我刚才就是看他开了一辆法拉利过来，然后我就问他这车是哪儿来的，结果他支支吾吾的说不清楚，还打了我一巴掌。哎，你看，就这，现在还疼呢。外孙子。不要怕，今天由奶奶替你主持公道。凌霄，你可知罪？知罪？我用自己的钱买车，何罪之？放屁！你一个赘婿哪来那么多钱买好车？你要是真有钱，会在我们秦家白吃白喝两年。我看你的车是送房子
，睁大你的狗眼看清楚，偷车的人会带着车证。这车真是你买的，不是你租的。证件齐全，这车真是在车店里边买的。难道林霄有钱了吗？他不是这个吗？大家别被他骗了，有钱你买得起又怎么样？说不定这钱就是秦晚秋你用家风钱买的。我说这秦晚秋怎么一直不甘心把总经理的位置让给我姐呢？原来他舍不得这里边的油水。秦家的每一分钱都掌控在秦老太君手中。晚秋有没有动家族的钱？秦老太君，别人不知道，你还不知道。就算你是花自己的钱，那又怎么样？你一分钱都赚不到。菲儿质疑你的车是从哪来的，不是很正常吗？还有，菲儿为家族兢兢业业工作，而你们只知道卖车享受，你们何曾为秦家做出一点贡献？我用自己的钱买车也不行，这是什么歪理？哎，奶奶。他之前痴傻的时候，咱秦家还养得起他。他现在好了，每天出门要坐上千万的豪车，秦家哪养得起这种大爷呀、啊？就是，说不定这钱呢是秦晚秋傍上什么大款才拿到。不是，你可不是晚秋。大家都听见了啊！林霄这个小子对家族一点贡献都没有，还敢当众顶撞我姐。各位族人，我提议把林霄逐出秦家。我同意。我也同意。我同意，我同意，我同意，我同意。既然是大家的意见，那老婆子我就不多说什么了。我宣布，从今天起，把云霄从秦家除名。姓林的，听到了，以后你就不是我们秦家人了。滚吧，够了。云霄他是我的老公，你们凭什么要赶走他？你是在质疑我的决定吗？秦家生我养我，晚秋从无半点怨言。我只有一点想不明白。以前我的每一个项目都会尽秦飞之手，明明是我的努力，为什么最后全是他的功劳？秦晚秋，别血口喷人！啊！如今，就连凌霄自己花钱买车，都成了他们攻击我们的理由。身为秦家人，还有半点公道可言吗？住口！你眼里还有没有家族？有没有我这个奶奶？你简直是目中无人！目中无人，诺大一个秦家，还找得到一个有气节的秦家人吗？奶奶，当年爷爷还在的时候。经常勉励我们这些晚辈，秦家百年基业得来不易，我们作为子孙后代，更是应该时时刻刻自省，严正己身。可如今爷爷不在了，我再也感受不到当初家族的氛围了。如果今天秦家非要赶凌霄出去，让他自生自灭的话，那我跟他一起离开。你这话什么意思？你给我说清楚。我来替他说，秦老太君，依我看，老爷子走后的这些年，秦家的风骨也随着他秦老爷子一起埋进了坟墓。公开诋毁家族，秦晚秋，你们一家子真是枉为人子！这老二家真造孽呀，生了个白眼狼！大胆！秦晚秋，你要造反吗？晚秋，我未有此想法，只是奶奶执意要赶走凌霄，那我就把属于家族的都还回来。既然秦家如此瞧不起我们一家人，那我也没有留下去的必要了。凌霄，站住！你要是赶走，我就把你一起除名。奶奶，不用管。让这个白眼狼不就命好？对呀、啊，奶奶，没了秦晚秋，秦家只会更好。没了秦晚秋的秦家会更好，你确定吗？不然呢？难不成我们秦家还要仰仗秦晚秋不成？不绝是木寸光的东西，赶走晚秋是你们做的最错误的决定。你们现在有多嚣张？等秦晚秋回来的时候，多狼狈！我求他。这辈子都不可能。要真有那时候啊，我就跪下来自杀耳光。希望你能理解。晚秋，万豪集团李总监到。李总监，有失远迎。老太君客气了。没事。人呢？李总监，您在找哪位？秦晚秋小姐不在吗？这个贱人，他已经滚出我们秦家了。你说什么？那这份合同？怕是要作废。你是不是有什么误会？秦晚秋不在，我家非要你在。是啊，李总监，是我呀。你不记得我了吗？我们上次见过面的，还是您亲手把合同交给我的呢。你呀、啊，上次的事我还没找你算账，<笑>一个不小心让你把合同骗去了。骗？此话怎讲？总之这件事情，陆总特别交代，只有秦晚秋小姐亲自签字，这个合同能到你手里。找不到秦晚秋小姐。这个合同只能作废，你们自己看办。奶奶，这怎么办？还能怎么办？你和星宇去晚秋家把他请回来。再这么行呢，奶奶？我刚在大家面前发过誓，为了秦家的未来，你必须去。就算是跪地磕头，也要把人带回来。那那那你干
是你二花脚，你别拦着我，我今天必须把这小孩子赶出来。妈，你别冲动，今天这个事儿真不怪凌霄，怎么就不怪他了？要不是他，怎么就会变成这样？他就是个祸害。妈，凌霄现在这个样子，你让他去哪儿啊？我管他去哪儿呢？好，你不赶他走是吧？我走。这个家，有他没我，有没他。你这是干什么呀？你也护着他。今天的事情啊，我都知道了。凌霄他做的确实是有些过分，但是那也情有可原呢、啊。人家都已经欺负到咱们家头上来了，难道咱们要任人宰割不成啊？是，他是痛快了。我们家呢？啊，我们家就剩那么一点股份都没了。这以后我可怎么活呀？放心吧，只要有我在，你们只会过得比以前更好。而且他们一会儿就会派人过来求挽救回去。你说什么胡话呢？啊，向来他们家只有欺负我们的份，什么时候求过我们的？哎呀！我们怎么那么苦啊？说，二婶，你在家呢？你们来我们家干什么？晚秋已经被你们赶出了家门，你们还要怎样？二婶，你这说到哪儿的话呀？咱们不都是一家人吗？这不，刚刚奶奶她想通了，让我过来接晚秋回去呢。奶奶让我回去，我看老太君不是想通了，是合同出问题了吧？你怎么知道？我早就说过，这份合同。只有晚秋能签。既然你们执意要把晚秋赶走，他就只能自食恶果。晚秋，别理他，让他们自生自灭去吧。晚秋，你看这一笔写不出两个情字，你就，咱们都是一家人的份上，就跟我回去吧。凌霄，我听你的。回去也可以，但是他们必须给你道歉。啊，道歉道歉，没许诺的。对不起，虽然我们有眼无珠，错怪了你们。我说的道歉。可不只是动动嘴而已。我记得有人说过，要跪下，自扇耳光，不是吗？李潇，别动三千尺。看来你们没带着诚意过来啊。既然是这样的话，算了。好，我跪。二姐，还有呢。这样，总行了吧？这才对嘛，言出必行，这才像个总经理一样。该死的凌霄，等拿到了合同，我一定让你们吃不了兜着走。晚秋，你回来啦？都是一家人，刚才是开玩笑的。晚秋，你终于回来了，都是奶奶的错，奶奶是一时糊涂。其实呀，奶奶根本没有想把你赶出家族。你好，辛小姐，我是万豪集团的市场副总监。上次由于我们的原因，让您没能拿到合同，在这给您道个歉。这是新的合同，您收好。谢谢李总监。您如果没有什么要求的话，可以在上面签字。晚秋，赶紧签了吧。等等，您有什么要求？我们家晚秋只不过是秦氏集团的一名普通职工，没名没分，让他签字恐怕不妥。这么说来，的确不妥。这个好办。既然如此，我让晚秋重新做回总经理的位置。林霄，你还要怎么样？老太君，秦飞拿回来合同，就让他做家族继承人。那我们晚秋呢？你还惦记家族继承人的位置？你想得美！你可别误会，我们家晚秋对当家主不感兴趣。但是我听说公司总裁的位置一直空缺着。林霄，你别得寸进尺啊！总经理还不够，你还抢总裁？这么些年，晚秋在公司里的努力，所有人都看在眼里。就算不拿回这份合同，他也应该做成公司总裁的位置。我这么做很过分吗？这，李总监，你觉得呢？我也觉得不过分。啊，对对对，不过分，不过分。奶奶，晚秋的确有做总裁的能力。既然如此，总裁的位置就交给晚秋来做。任何人不得有疑义。很好，晚秋，可以签字。林先生，合同已经签好了，你还有什么吩咐？这件事做得不错，没什么事就回去。我的车还在下面，我送您回去。奶奶，你不觉得奇怪吗？万豪集团的人怎么对秦晚秋这么上心？莫非真的是那林霄有什么特殊的关系？老太君，恭喜啊！恭喜晚秋为你们秦家拿下万豪集团的千亿合同。
赵公子，你怎么来了？赵公子是怎么知道秦晚秋拿下订单合同的？莫非秦晚秋能拿下合同，都是赵公子的缘故？不瞒诸位，近日家父晋升为江城总督，曾宴请了陆首富，在酒桌上，我曾提了一嘴合同的事，他便当场决定这个合同一定给晚秋。原来如此，我们家晚秋能得到万豪集团的青睐，都是赵公子在运作，跟那个凌霄没有半点关系。凌霄关那个废物什么事？好一个凌霄，我们又被他给骗了。我们早就应该想到，这个凌霄说谎成性，嘴里没有半句实话。赵公子人中无凤，我对这门亲事特别看好。你放心，我一定会把凌霄赶出秦家。到时候找一个良辰吉日，为你和我们家晚秋举办婚礼。老太君，你有心了。这件事我势在必得。您有所不知，前段时间我家父亲得到一个消息，有位统领兵部的通天大人要来江城，到时候我父亲会亲自去迎接他，同时这位大人还会为我和晚秋保媒。你是当真？千真万确。那位大人物身份尊崇，一言九鼎。只要他开口，我和晚秋的婚约自然是水到渠成。那个废物林霄，他还想赖着秦家不走，他也无能为力了。好，好，好。老太君，三日后我将在腾龙阁摆下订婚宴，到时候务必让晚秋到场。只要他人一到，这件事情也就成了。赵公子，你放心，你尽管准备。三日之后，我一定让晚秋乖乖到场。今日江城总督赵炳生见过上将军，免礼。上将军突然降临江城，是不是李天尊有什么指示？天尊密令，我们能打的。上将军息怒，属下只是一时多嘴，绝无僭越之意。我此次来江城是奉了天尊之命，有要务在身，我该问。你要问常将军，属下还有一事相求。说，是我那不成器的儿子，最近许了一门亲事，想让上将军给一个面，替我那犬子跑媒。在江城，你也算是一方魁首，这件事情好商量。三日以后，我必到场。这件事情总算是过去了。李霄，你这次立了这么大的功劳，我相信奶奶他们再也不会把你赶走了。他们的看法我从不在乎，我只在乎你。就算是这样，我也不想你为了我给自己惹上什么麻烦。答应我，你以后不要再替我强出头了，好吗？你放心，这种事情以后再也不会发生了，谅他们也不敢了。林霄，我们是有婚约的人，以后啊，我们就过好自己的小日子，不要去在乎别人的想法，也不用你为我去争取什么。只要你能早点恢复，我就心满意足了。喂，什么？不知道了，怎么了？奶奶突然病倒了，要我们马上赶过去。这么突然？毕竟她是我奶奶，还是先过去看看吧。奶奶，您没事儿？妈，这到底怎么回事啊？晚秋。今天这个场合是赵公子特意安排了订婚宴，你现在是我们秦家企业的总裁了，也该找一个门当户对的人家。什么？这种事儿你们怎么能随随便便替我做主呢？为什么不能？这件事是我答应的。晚秋怎么说也是你女儿，你就这么着急把她往火坑里推呀、啊？林霄，你少在这打感情牌，你和我女儿就不是一路人，她本就该嫁入豪门的。至于你，你还是去你的路边行行了。赵公子到，赵公子到。赵公子，你真的太帅了！哪个女人要是能嫁给你啊，那真是她八辈子修来的福气。过奖了，这对我来说啊，根本不算什么。赵公子才是青年才俊中的翘楚，能把晚秋托付给你，我放心的很呐、啊。这就是你们选人的标准，只要有钱就行。哼
。你还敢说，凌霄？要不是赵公子，我们都要被你给骗了。秦婉秋能拿下合同，跟你没有半毛钱关系。你呀、啊，就是借着赵公子的实力，往你自己脸上贴金，还敢对赵公子评头论足？你算个什么东西？怎么又是他的功劳？我真的很好奇，你到底为什么这么疼他的这条？你不服气，我能理解。你赖在晚秋身边，不就是想吃软饭吗？我满足你，离开晚秋，这些钱都是。不过你要趴下，像狗一样叼走。不用了，这些钱留着给你赵家陪葬吧。放肆！赵公子，你从未答应过要嫁给。胡闹！赵公子才是你的良配，难道你要跟这个残废过一辈子吗？奶奶。不会嫁给他的。你若是今天逼我，则离开秦家。这可由不得你，就是绑，也要把你绑到赵公子的床上。我看谁敢，有何不敢？今晚我就要和晚秋洞房花烛夜。你说你个残废，除了眼睛睁开，你还能干什么？找死！我看是你找死。都别动！六什么都为苏蕊在此，谁敢放手？苏蕊，这就是那个大夏最年轻的女中尉？难道？他是来给赵公子保媒的，苏蕊，放心，有我在，没人能抢。你就是林秀，今日一见，果然和传闻中一样。无能，我认识你，认不认识不重要，你只需要知道我不喜欢。看在晚秋是我闺蜜的份上，我今天就帮你一次。不过你记住，这并不代表我同意你和他在一起。你配不上他。苏公卫还真是慧眼识人呢、啊，你也看得出来，这个残废配不上晚秋是吗？你就是赵公子。挺豪气的，不过我们家晚秋啊，并不愿意嫁给你。苏都尉，这是我和秦家的婚约，应该轮不到你跟外人插嘴吧？拜托，现在都什么年代了，还定的婚约呢？晚秋不想嫁给你，谁说了都不算。苏都尉，别说我不给你面子，我和晚秋的婚约不光得到秦家长辈祝福，还得到一个大人物做保。哪位大人物啊？苏都尉可能还不知道吧，我父亲已经给我请了当朝上将军袁弘大人为我做保，难不成？你比袁大将军还厉害！上将军袁弘，新任北天尊的得力干将，一人之下，万人之上，不愧是赵家呀！苏都尉，你对我的婚约还有意见吗？你说什么？袁将军替你保媒，赵总督本就是江湖的封疆大吏，若是再能得到袁大人的青睐，赵家必定水涨船高，日后进驻一天，那还不是问题。有句老话说得好。强龙不压地头蛇，这是我赵家的地盘，还有袁大将军作保。苏都尉，想必你也不能不给我赵家几分面子。苏小姐，我明白你是在为晚秋说话，不过这次的婚事对于晚秋来说那是有利而无害，就不劳你操心了。是啊，苏小姐，秦晚秋能嫁给赵公子这样的豪门大少，你这个作为他闺蜜的，应该替他感到高兴才对呢。苏蕊。怎么办？如果真的是袁弘宝贝，我可能很难说的。没办法了，待会这个机会接到，我也。还有你，这残废，给我听清楚！袁将军已经替我们赵家保媒，取消了你和晚秋的婚约。从今天起，我赵全将是晚秋名正言顺的未婚夫。取消我的婚约？你还是去问问袁弘，借他十个胆子，他敢吗？你居然敢背后非议袁大人！你果然是个语不惊人死不休的队。袁弘可是九州郡主大人的心腹，在帝京可是有着举足轻重的。今天是我都不敢得罪。我今天是为晚秋而来，你要是自寻死路，我可管不了。林霄，你干什么？赶紧跟他们道歉，就说你不是故意的。别说背后意义，就是袁弘本人在这，我也这么死。我林霄的女儿，没有人可以阻止。谁敢动，我灭谁。诸位都听到了吧？这个残废当众亵渎袁将军的天威，按律应斩。苏将军。我说的没错吗？可这是在找死。赵公子，我求求你放过凌霄吧，他不是故意的。只要你肯放过他，我什么都愿意做。晚秋，你用不着救他。凌霄，你得罪了袁大将军，就算你有十个脑袋都不够砍的，这么好的机会，我都要亲眼看看你人头落地。赵全，你此番行径，只怕等袁弘到，人头落地的是你赵家全族。你还敢嚣张？来人，把这个惨贼给我绑起来！上将军袁弘道，这不是订婚宴吗？吵吵闹闹的，发生什么事情？袁将军，此人当众侮辱你，请您立刻下令将他处死。哦，是谁敢这么招呼
。不是的，袁将军，我未婚夫他不是故意的。你说什么？你是说他是你的未婚夫？晚秋，现在我才是你的未婚夫。袁侯，我听说你要替我的未婚妻给这个人渣保媒。见过尚将军，您前的保媒，我替我闺女晚秋看个荣幸。只不过晚秋并不想嫁给赵。还请您三思，容不得他三思，这都是误会。袁将军，您这是干什么呀？您不用理这个残废。林霄，这有你说话的份吗？袁将军身为兵部上将军，一言九鼎，信口一言，岂是你一句话就能左右的？你以为你是谁呀？九州建主吗？再敢胡言乱语，我剁了你！袁将军，您这是何意啊？你们赵家也真是胆大妄为。居然敢抢林先生的未婚妻，还让我来做媒，你们简直是要害死我！袁将军，他就是个残废，您为何叫他林先生？而且，您不是亲口答应我的吗？混账！秦小姐已有婚约在先，你们居然还让我来做媒，你们赵家父子当真是不讲话！我现在宣布，这场婚约取消了。听着，今后。谁敢再纠缠林先生和秦小姐，我袁弘一斩不饶！这到底是怎么回事？难道是我父亲不小心惹了袁大将军？林霄，都怪你，老子今天废了你！我看谁敢动！好，林霄，我倒要看看你的好运气会持续到什么时候！给我等着！哎，赵公子，赵公子，听我解释啊！苏蕊，这次多谢你了。没事儿，林霄，感谢你的好运气。今天要不是因为我说服了袁将军，你的人头恐怕早就落地了。我说，这位苏小姐，你是不是自作多情了一些？即使没有你，我也不会有事。就凭你，一个坐着轮椅、靠着说大话满足自己自尊心的可怜虫，我劝你最好收敛一点。你自己想死，我可管不着。但是你要把火引到晚秋身上，我可饶。北疆龙卫亲兵袁弘，参见剑主，属下来晚了，让您受苦了。过去的事就不提了，说说吧。这两年北疆怎么样？兄弟们都还好吗？是袁弘无能。怎么了？自从您失踪之后，李玉就篡权夺位，排除异己，是无所不用其极。他在疆场上设下陷阱，谋害咱们北疆军。我们许多的兄弟都是死在自己人手上。嗯嗯，我定将你碎尸万段。这些年，幸亏有国主一直暗中制约李密，他才有所收敛。这两年，老国主也是不容易。他现在怎么样？国主他，他病危了。你什么？说来也奇怪，自从您失踪以后，国主的身体就一天不如一天。我怀疑这也是李玉在暗中作祟。而李玉。这敢对国主下手？说来惭愧，李玉这些年一直对我有所忌惮，所以我也没能查到更多的信息。如今国主病危，这李玉是越加放肆，而且他暗中谋划，找到了你的轩辕神剑。这轩辕神剑是镇国神器，一旦落入李玉之手，我怕他会利用神剑的权柄无手遮天。谋夺神器，他李玉也配？如今国主病危，奸人登道，您还是速速随我返回帝京，诛杀恶僚，重振大夏。现在还不是时候。为何？我的伤势还未痊愈，不过也快了，再有两天便可完全恢复，正式回归。那我就放心了。今天我还有一件东西要交付你，这是您的北疆帅印。当初李玉接管北疆的时候，我就看出了他的狼子野心，所以偷偷将帅印藏了起来。这些年。李玉一直对我恭敬有加，如今也是忌惮我手中的帅。如今您已回归，这帅印也该物归原主了。好，袁侯，待我完全恢复，你就随我返回帝京，铲除奸贼。是。李霄，原来你在这儿啊？马秋，一下午没见你，跑哪儿去了？我见了个朋友。你现在还没恢复好，就不要到处乱跑了。我先出去一趟，你乖乖回家，听见没有？好。死残废，终于回来了。赵全，你带人在我房间里做什么？现在已经不是你的房间了。死残废，看看这是什么？奴奴给我的钥匙。这把
是你家大胆的钥匙。这里还有你房间的钥匙，晚秋房间的钥匙。把我房间里东西还回去，我会考虑给你留个全室。紧张房间，现在已经变成老子的房间了。你的那些破烂儿，我已经让人都扔出去。你要是还想要，去垃圾堆里找一找。哎，你说我要是穿着睡衣？关着灯，躺在床上，晚秋会不会把我当成你？痴人说梦，能让晚秋的命不想杀你，给你去屡次找死！残废，你敢打我？我杀！我杀！一群废物，就凭你这些臭鱼烂虾也可以跟我斗死！不会回娘胎里重造。别笑，你还能打是吧？让我看看你能打几个。我现在就找人弄死你。你们干什么？赵公子，你来我家想干什么呀？晚秋，你来的正好。我带我的人过来找你商量事情。那个残废上来就动手，把我的牙都打掉了。赵公子，你在拿我当傻子吗？晚秋，我说的是真的。你一个大男人，带着四个壮汉。被凌霄一个坐轮椅的给打了，你要不要听听你自己在说些什么？不是，晚秋，那这个牙总不能是我自己弄的吧？晚秋，你是不知道，刚才你不在，他们就大老爷们儿，他们几个人玩的有多变态，要不是我双腿残疾，我都说不清了。你残废，你胡说！告了赵公子，请你立刻离开我家。晚秋，赵公子，袁将军说过的话你忘了，需不需要我再帮你回忆回忆？好，死残废，你给我等着！凌霄，到底发生什么事了？他们侮辱你，我倒了，就这么简单。你一个人打他们五个啊？区区几个小角色而已。他们那厉害的，我知道你参过军能打架，但是下次再遇到这种情况，第一时间要报警。我不希望你再受伤了，知道吗？好。岂有此理！没想到老子在那个残废手上栽了那么多次。霄，我要不得好死。你脸怎么了？爸，我今天去了秦家，被那个残废给打了，才有晚秋那个贱，他竟然拿袁弘来压我。不过，一个残疾也值得你如此失态，只是没想到这个袁弘，哼，他充其量就是李天尊手下的一条狗而已。我们如果等的方法搭上李天尊，一个袁弘算不了什么。是，父亲。少爷，这很怎么处理？这种事你他妈问我？把垃圾堆丢了，滚！等等，别进！这是血缘神剑呢？什么？这轩辕神剑可是九州剑主的佩剑呀、啊！千真万确，这是镇国神器，九州剑主的佩剑。那个残废怎么能拿到九州剑主的佩剑呢？难道他和那位镇压一世的九州剑主有什么特殊的关系？你之前说那个凌霄在北疆待过，确实有机会能接触到九州剑主。我估计他充其量也就是一个营中侍卫罢了。这剑正好让他捡到。可那九州剑主可是镇压一世啊！就算那凌霄是个小小的侍卫，我也担心。怕什么？现在九州剑主是已死之人，不足为惧。现在的大夏是李天尊的天下，早就听闻李天尊苦学轩辕神剑已久。若是您将神剑献上，得到李天尊的看重，那我赵家封王拜相指日可待呀、啊！哈哈哈,哈，儿子，没错，我只有联系帝京，上报李天尊。好，没想到那个残废竟然送我赵家天大的富贵。爸，我要林霄死，我要晚秋乖乖做我的女人。天尊。轩辕神剑在京城现世，林轩辕呢？林轩辕，我早就说过，我想要的东西迟早是属于我的，只是没想到轩辕神剑竟会出现在小小的江城，这中间一定有蹊跷。你去一趟江城，务必拿到轩辕神剑，届时我会亲自前往江城，拿回本该属于我的东西。是，上次的事情真是多谢你了，要不是你。我早就被卖给那个赵公子了，小事一桩。不过话说回来，婉秋，你真不考虑换个对象吗？我在北疆可认识不少大好儿了啊，各种条件任你挑。算了吧，我没那个心思
。凌霄，聊什么呢？我们在。我跟晚秋说话，跟你有什么关系吗？呃，饭好像好了，我去看看。你们好好相处。苏小姐，你来我家吃饭，还不忘一直在我的卫生巾面前吹耳旁风。你的嘴可真够闲，不怕吃饭的时候噎着。我早就告诉过你，我不喜欢你。我身为晚秋的闺蜜，给她物色更好的男人，不应该吗？我很好奇，你口中的好男人是什么标准啊？能得到我苏蕊认可的男人，就算不是袁弘将军那样统领一方的贞观将帅，那至少也得是富可敌国、声名显赫的商界霸主。如果说整个大夏有谁能让我倾心膜拜、自愿以身相许，也就只有那位横空一世、名动九州的。九州剑姬，目标还挺明确的。现在你就知道了吧？我口中的这些标准，跟坐轮椅的你相比，那简直就是风马牛不相及。你应该知道，你配不上晚秋，自己乖乖离开，对谁都好。我配不配得上，你说了不算。况且你的标准，在我这儿也不算什么。真是天大的笑话！看来你不仅双腿残疾，脑子也有病。你不相信我无妨，不过有一点我可以去。九州剑主。肯定不会喜欢你这种人。你什么意思？像你这种自以为是、眼高于顶的臭屁，哪个男人会喜欢？你找死！怎么，你要砍了我？你还不配死在我的剑下。我是要你明白，你只不过是一个悲哀的残疾罢了。有些人啊，这辈子都忍不下。求你长点脑子，不然你怎么死都不知道。这是。江龙威的率领怎么会在你这儿？快说！北江龙威的率领怎么会在你这儿？我本就是北江的，东西在我这儿，奇怪吗？可笑！你一个逃兵还敢自称北江的一员？逃兵？你这是什么意思？两年前，北江的惨案中，剑主手下的北江龙卫军全军覆没，剑主也下落不明。你在北江待过，又有北江率领，就只有一种可能。那你就是一个贪生怕死、逃离北疆的逃兵。我林霄行事，无愧于天地，无愧于四壁，更无愧于大夏八百里山河。你可以不相信我的话，但你不可用逃兵二字来羞辱我。你少在这装腔作势，你不是逃兵，那为何这两年你隐隐不发、高浅不声，对得起北疆将士的在天之灵吗？北疆将士的血海深仇，我一刻都不敢忘记。总有一天，我要受人诛敌，告慰北疆奴的在天之灵。现在，把北疆说硬话。北疆率军，我会还给袁弘将军。至于你，在我心中早已到了无作无成。我劝你离晚秋远一点，找我在一天，我就绝不会让晚秋嫁给你这种人。林霄，到底怎么回事啊？没事，总有一天他会明白的。剑主，我有帝京那边的秘密消息，要向你汇报。电话里说不方便，我需要见你一面。你的身份太过招摇。不易出面，去你的龙城之巅等我。参见，请坐。听说你们找到轩辕神剑了，属下赵秉正愿意献上神剑，助理天尊登顶率位，执掌大夏。好，赵秉正护国有功，我会请示天尊，为你封赏。多谢陈哥了。不过，天尊还有一个任务，让我交与你儿。是什么任务？杀袁弘。陈阁老，您是开玩笑的吧？陈阁老，袁弘可是上任领袖都见着林轩辕亲封的一品大礼，这可是死罪呀、啊！林轩辕算什么？有了轩辕神剑，天尊必将登临帅位，统御北疆的北疆率令在袁弘手上。你们替天尊杀了袁弘，取回北疆率令，这可又是大功一件。放宽心，我会让影子协助你。即便袁弘是宗师高手，也难逃一死。是，这就是龙城之巅吗？也不过如此。袁将军，殿下六山门都尉苏蕊，截获了流失在外的北疆率印。特将是交还于你。是你。如果你是来归还税印的，我劝你直接给我吧。反正这东西最终还是要回到我的手里。你怎么在这儿？哦，我明白了。
，一定是我揭穿了你逃兵的身份，害怕晚秋抛弃，所以你就跑袁将军这儿谋出路来。你一个逃兵，还妄想攀附袁弘上将军的关系，你的无耻简直是刷新了我的认知。你的无知也是刷新了我的认知。我劝你回去多补补脑啊，胸大无脑的女人。上。两位，你们是来求见袁弘将军的吗？在下六扇门都尉苏伟，求见袁将军，我有要事禀告。至于他，不过是一个想攀附袁将军的渣子，我建议直接将他打出去。两位，你们的来意，上将军已经清楚了。很抱歉，你们之中只有一人能听懂。陛下，我早就说过，这不是你该来的地方。不过，如今的你也确实只能靠攀附他人来苟且偷生了，真是可。苏小姐，请上前，请将帅印交予我。嗯，您这是何意？苏小姐，上将军有令，只有林霄先生能够进入，您请回吧。什么？苏小姐，听清楚了吗？你可以回去了。你，这是您的帅印，请务必收好。气死了！竟然被林霄给说什么人？鬼鬼祟祟，竟然擅闯将军腹地！真漂亮，还是个女都尉。只可惜，实力太弱。你说什么？李玉要来江城？属下也很疑惑，我担心他已经知道你的行踪。应该不会，李玉心性歹毒，若是他知道我在这儿，早就派人来杀我。难道他来江城是为了寻找神剑？轩辕神剑？难道是赵权力？废袁将军，快跑！有人要杀。苏蕊，什么人敢在我的地盘里行凶？奉天尊之令，取上将军项少人头。哇，那得看看你有没有这个本事。小心！袁将军，这些年你身居高位，习惯了权势，放松警惕了。交出北疆帅印，我可以给你个痛。李玉还真是舍得下本，竟然派了一位大宗师级别的杀手。你是谁，就能看出你的是？我是谁不重要，你想要的是这个吗？交出帅印，我可以饶你不死。你算什么东西，也配染指北疆帅印？好大的口气！如果我没猜错的话，你应该是袁弘在北疆救过的下属。哟，你的腿应该是两年前受的伤。两年前我在北疆的时候。可是杀了不少北疆龙卫，你猜我最喜欢用哪种杀人手法呢？哟，韩飞站起来了！就凭你刚才那句话，就已经是个死人了。大言不惭！你不认真的吗？北疆龙卫，就用你的脑袋替我北疆将士带头之灵。哟哟，没事吧？他倒是有毒。哟，怎么回事？别惊别惊！袁弘将军，是什么？请阁老，袁弘已死，英子也殉职了，没能拿回北疆帅印。看来我小看袁弘了，不过这也足够了。袁弘一死。北疆旧部群龙无首，再也没有人能够对天尊造成威胁了。恭喜陈阁老，恭喜天尊。传我命令，我要在江城举办一场追悼会，送袁弘最后一程。想不到袁将军竟意外陨落了，奶奶。这件事对咱们秦家来说，未尝不是件好事儿。你要死啊！袁弘将军何等身份？这话要是让旁人听到，咱们可就遭殃了。不妨说下去。奶奶，咱们之前因为袁将军的缘故，不敢把千万秋嫁给赵公子。现在袁将军已经死了，那咱们秦家跟赵家的联姻就再无阻碍了。你说的对，我也正如此。妈，晚秋他不愿意呀、啊，你又何必逼他呢？婚姻大事本就不该让他自己做，这事儿就这么定了。
太君说的对，等会儿啊，我也去撵晚秋，让他离开那个废物。晚秋，原来你在这儿啊！妈，奶奶，你们怎么也来了？晚秋，你看这袁将军已经不在了，你和赵公子的婚约也该考虑考虑。袁将军刚死，你们就卖主求荣，你们这一家子还真是死性不改。这叫识时务者为俊杰。不像有些人整天白日做梦，不知所谓，死到临头了，不自知。赵公子，我跟我丈夫只是来参加袁弘将军的追悼会，好像跟你没有什么关系。晚秋，你说什么呢？你还没有和他结婚呢。妈，我也是个人，我不是家族的物子，我有选择自己爱人的权利。我已经受够了你一遍又一遍处心积虑的拿我换取利益，以后不要再来打扰我，行吗？晚秋。你这说什么话呀，凌霄？我们离他们远一点。赵公子，你也别往心里去，他就是被凌霄给骗了。吴皇伯伯，我已经想通了，晚秋怎么想的不重要，男人最重要的是要有能力、有权势。我相信晚秋会明白，有权力有多么重要。诸位可能还不知道，当今北天尊的心腹内阁首辅陈天元已经驾临江城，陈阁老已经发话了。我们赵家得到北天尊的看重，吾日将加入北天尊的麾下。李玉，既然你知道新任北天尊的名讳，就应该知道他是何等尊贵的大人。我赵家一日成龙，有了天尊的扶持，赵家未来必将入度帝京啊！万秋，你看见赵公子多有本事。如今我即将回归，你们父子二人便要投在李玉的心，我只能说。自寻死路，凌霄，你他妈神气什么？你不就是靠着袁弘耀武扬威吗？看清楚，你的靠山已经倒了。靠山？我凌霄从来不需要靠山，因为我就是自己最大的靠山。凌霄，果然还是这么厚颜无耻。这个杀害袁弘将军的罪魁祸首，怎么还有脸来这里？苏蕊，你说什么呢？李潇怎么可能是害死袁弘将军的凶手呢？袁弘将军受害那天，我和林霄都在，我受伤昏迷了，而他在袁将军的庇护下活了下来。如果不是袁将军因为保护他分了心，怎么可能会敌不过那个刺客？对，我好心好意救你，你就这么不明白？救我！你一个废人，连站起来都费劲，你拿什么救我？说的对，袁将军武艺超群，要不是被这个残废拖累，怎么可能遇害呀、啊？我早就说过，这个林霄啊，就是扫把星，就连袁弘将军都被他克死了，真是晦气！女儿啊，你趁早离他远点。苏小姐，你自己没有能力保护好袁弘，现在却将怒火发泄到我身上，你不觉得很可笑吗？你，不接。各位，下面陈阁老之词。陈天元，真的是他，李玉的走狗。袁将军不幸去世，是我打下兵部的三线。我在这里宣布，我将继任沙将军一职，同时擢升赵炳生为一品大夫，赵全为三品大夫，随我一起共赴帝京，重振帝京。赵公子所言果然不虚，赵家即刻入驻帝京，一步登天。可惜了，你知道晚秋是不是眼瞎了？放着人间真龙不嫁，非要嫁给一个废物。残废，听到了吗？这就是你永远无法企及的权势，这就是豪门。袁弘将军尸骨未寒，你们就急着夺权，来沾沾自喜。你们这些人的尸相，未免也太难看了些吧？云霄，你在说什么呢？大人，见了老夫还如此放肆，你知道老夫的身份吗？陈天元，两年前北疆惨案，你们内阁也像今天这般着急盖棺论定，还给枉死的北疆龙卫。扣上一个叛国的帽子，现如今你这李玉的恶狗又想故技重施吗？放肆！你这不长眼的东西，还敢非议天尊，非议内阁，其罪当诛！当诛的是你吗？国主有令，统领北疆，须有北疆率印。怎么，仅凭你陈天元的一面之词，就敢违背国主之令，统领北疆吗？北疆率印已遗失，我作为内阁长老，自然要帮助国主分忧。重振北疆，哪个日到你这样一个家伙多嘴？谁说北疆率领一时？陈天元，北疆率印在此，还不跪下？凌霄，怎么会有北疆率印？到底是什么人
，帅印在我手，你说我是谁？难道凌霄真的是传说中的九州建筑？陈阁老，不要被他骗了，我猜他就是九州建筑身边一个小小侍卫。这帅印肯定是他捡的。我可以证明，凌霄就是一个逃离北疆的逃兵。原来如此啊，差一点儿被你这小子啊冒充九州建筑，你是想找死吗？陈阁老，我还知道一件事。袁将军出事的时候，凌霄就在现场。如今帅印在他手上，我怀疑他就是害死袁将军的内奸。我建议将他就地正法。胡说八道！凌霄才不是这样的人。女儿啊，你疯了！这小子可是犯了杀人的大罪。你要不想死，你就退远点。我宣布，凌霄的所作所为跟我秦家没有一点关系。要杀要剐，悉听尊便。太过分了！既然证据确凿，就不用再细审了。来人，没收他的帅印，把这个逃兵打入天牢，择日就地正法。证据确凿，如果我说有人可以给我证明袁将军的死与我无关，你还在狡辩？谁能证明？连苏都尉都说袁将军的死跟你脱不了干系。我能证明，我能证明。是云将军，他没有死。不知道这个证人能不能证明我的清白啊？云将军，你没事儿？怎么，你们都盼着我有事儿？不敢不敢，我们只是担心你。云将军，你不是被林霄拖累中毒身亡了吗？可笑死！如果不是林先生出手相救，你我已经死在了龙城之巅。什么？救我？是他？陈阁老，我袁弘生死未卜。你就急着谋夺我北疆帅印，你未免太缺席了吧？袁将军，这其中一定有什么误会。袁将军没事就好，那正好，我还要带着轩辕神剑回去复位，就先告辞一步。慢着，陈阁老，这轩辕神剑乃九州建筑之物，恐怕还轮不到你处置吧？袁将军，如今的兵部可是天尊说了算，怎么，你是想背主抗命不成？笑。我袁弘之主，只有九州建筑大人一人，何来的背主抗命？诸位，今天我有一件重要的事情要宣布，就是前几天我找到了失联已久的九州建筑大人。你可不要信口开河。三日之后，我将在江城最豪华的酒店为九州建筑大人举办回归宴，到时候我是不是信口开河，你们自见分晓。那个人没有死。啊、陈天元。北疆统领即将回归，轩辕神剑的事就不劳你费心。阁老，怎么办？是，还需重长记忆。我们走。建筑，如您所料，咱们这招引蛇出洞，李玉和他的爪牙果然露出了马脚。李玉觊觎建筑之位已久，他那点心思不难猜。我已经按照您的吩咐，放出了回归宴的消息，向各界名流都发出了邀请函。李玉那个家伙。现在肯定坐不住。什么？林轩辕回来了？真是败族之徒，死而不降。给我备机，我要亲自前往疆场。爸，那位九州建筑不会真的回归了吧？此等大事，袁弘不可能撒谎。恐怕此事十有八九是真的。爸，那位九州建筑镇压一事，万一我们对人动手的事被他发现，我们赵家就完了。别慌。此事我们做的隐秘，没有暴露的可能。再说，我们有杀手锏，轩辕神剑还在我们手上，这可是轩辕建筑不可拒绝的东西。爸，您的意思是，我们去给九州建筑献剑？三日后，你去参加九州建筑的回归宴，若是能得到建筑的青睐，我们又何必依靠北天尊？凭这张邀请函就能进建筑回归宴，凌霄。你不会是打进了账破纸来糊弄我吧？凭这张邀请函，不仅能进会场，还能坐上最尊贵的天子一号桌。天子一号桌，那不是建筑大人坐的吗？我要是信你呀、啊，那才叫见鬼的呢！凭什么不让我们进去？我们明明有邀请函的。建筑有令，你们秦家人不得进入。这怎么可能啊？是不是有什么误会啊？这不关我的事。总之，你们不能进去。凌霄，你也来参加回归宴？不过我劝你啊，还是死这条心吧。你没看我们秦家人都被堵在门口不让进去，你一个残废想进去？你进不去，不代表我进不去。贵宾，请进。啊
？凭什么呀？啊，凭什么他不能进去啊？林先生是我们这次回归院的特约嘉宾，也是你们这种人能比的。你们就老实在这儿待着吧，再敢乱说话，早先被打断腿。晚秋，别来无恙啊！哟，赵公子，伯母怎么样？刚刚进来的时候有受到什么阻碍吗？没有，没有。哎，我说守卫怎么突然就松口了？原来我们能进来是您赵公子安排的。原来我们能进来是您赵公子安排的。我呀，刚好和城办宴会的酒店有生意上的往来，所以就顺手打个招呼，也不麻烦，举手之劳嘛。还是你赵公子厉害，好你个凌霄，我差点被你那张假邀请函给骗了。没有赵公子，今天我们丢人可就大发了。伯母，这个瘸子什么秉性，你应该清楚。他连九州建筑都敢冒充，还有什么不敢的？赵全，刚捧完陈天元的臭脚，又来这儿拍婚散会，你们父子。是属苍蝇的吗？死瘸子，你以为自己有多清高？还不是一样跑过来巴结建主大人？我还是那句话，我林霄就是自己最大的靠山，无需巴结任何人。看看，这就是你选的男人。晚秋，你何必呢？你不是一直都想见建主大人？我这有张天字二号桌的邀请函，可以和建主大人面对面接触。跟我走，我带你面见建主。哎呦，那怎么好意思呢？不必了，赵公子。我还要照顾照顾。晚秋本就是和我做第一桌的，就你那张托邀请函，还是拿回去当厕纸吧。第一桌，只有建筑大人的心腹跟建筑大人本人才有资格坐，你蒙谁呢？晚秋，还是别跟他们浪费时间了，我们走。晚秋，这个疯子的话你也敢信？你怕不是跟他在一起待久了，你也疯了？赵公子，你说的没错，我宁肯相信凌霄的傻话、笑话、疯话，也不想跟你有任何瓜葛。晚秋，你晚秋，待会儿啊，你就会知道谁才是这个宴会上最大的笑话。林霄，你敢做首席，你他妈真不要命了！信不信等建筑大人来了，我让你人头落地？那你信不信？我不仅能做天子一号桌，还能让你赵全去门口吃狗盆里的剩饭。好，你给我等着。人呢？有人破坏会场，有没有人管呢？建筑宴会，谁敢大声喧哗？苏都尉，这个残废没有邀请函，还想做天字一号桌，简直就是无法无天呐、啊！凌霄，又是你，又见面了，苏小姐。少废！我奉元洪将军之命，负责回归宴的安保，你竟然扰乱回归宴的秩序，你可知罪？苏蕊，我相信我丈夫这么做一定是有他理由的。晚秋，你怎么跟他一块来胡闹啊？这事你别管，今天我就替你好好管教管教他。苏小姐，上次我救过你，你不心存感激就罢了，如今又对我拔剑相向，你真的以为我的耐心都是大街上的白菜吗？上次那件事儿不过是你运气好吧？不要因为这样就可以在我面前胡作非为。你要是再胡搅蛮缠，影响了我在建筑大人心中的印象，我必定去你狗！我对你的印象，那我现在就可以告诉你，我对你很不满。如此蝇营狗苟之辈，竟然被安排在我的里面，你们这工作不合格。这残废已经病入膏肓了，整天活在自己的意识。苏都尉，这种人出现在建筑的回归宴上，我看只能是污染空气，脏了建筑的眼睛。不如找人把他扔出去。赵公子，请放心，我负责回归宴的安保，一定会按照规矩来办事。林霄，你还不快让开！看来只能我自己解决了。安排一下。让赵全滚到回归院最远的一桌去。哎呀，你拿什么安排？你以为自己是谁？九州建筑吗？林霄，看在你救过我一命的份上，我再给你一次机会，离开天字一号桌，否则我要按规矩的动手了。苏蕊，我替他向你道歉，你别跟他一般见识。你女儿，你别护着他了，嘴上没个八门，就该被好好收拾一顿。这次他被扔出去了，下次就老实了。哪位是赵全先生？我是。我是，这是建筑大人命我给您送来的邀请函，请说。这是建筑大人给我送来的邀请函吗？建筑大人竟然给赵全送来邀请函，莫非这赵全真得到了建筑的感召？建筑大人专门派人护送，这是什么邀请函？建筑大人是何等的身份？他送的邀请函，这能是普通的邀请函吗？这难道是天字一号的邀请函？赵公子，你可真是人中龙凤啊！我劝你还是好好看看你手里这个邀请函再说话。林霄，我知道你现在眼红的要命，但是
嫉妒没有用。我今天就让你知道你我之间的差距。怎么了，赵公子？啊，这怎么会是第字九十九号桌的邀请函？回归宴的邀请函分天地两个等级，第字九十九号，那不就是离大厅最远的那一桌？赵公子，这建筑大人是不是搞错了？第四九十九号桌，那都排到大门外面了。应该不会呀、啊？难道建筑大人是我繁忙给我搞错了？对对对，肯定是他搞错了。大人，麻烦您转告建筑，他搞错了，请他把邀请函换成天字一号桌。你好大的胆子！建筑大人亲自安排的邀请函，岂会送错、啊？难不成你在质疑建筑大人吗？我早就说过，与我同席。赵全不配！你他妈得意什么？你伪造一张邀请函，就想做天字一号桌，做梦！伪造邀请函？这位先生，我能查看一下您的邀请函吗？请便。先生，请您请说。不是一个假的邀请函，你这么小心翼翼干嘛？谁说这是假的邀请函？这位先生手里的可是天字一号桌的至尊邀请函。什么？我明白了，一定是建筑大人把我跟他的邀请函弄反了。死瘸子，把我的邀请函还给我。赵先生，座位已经确定，无法更改，请您回到自己的座位，否则我将以扰乱会场秩序的罪名将你赶出去。好，我走，给我等着。这个残废刚刚给谁打的电话？难道真是他安排的？好了，闹剧也该收场了。懒得再给你排场。时辰已到，重兵落座，为建主献礼。林家，你的贺礼呢？我来参加自己的宴会，何须贺礼？放肆！不送贺礼是对建筑大人的大不敬。苏蕊，我们来的匆忙，忘记准备了，下次一定补上。我看在晚秋的面子上，我这次放过你。不过你记住，这是最后一次。两手空空就来参加建筑大人的回归宴，林霄，你脸皮真厚，万一建筑大人言归正路，你小命不保。赵公子，你怎么跑到这儿来了？莫非是前面的位置不舒服？少给我得意！告诉你，你嚣张不了多久了。我可是给建筑大人来献宝的，这些凡夫俗子送的俗物，哪里比得上我的礼物？这是。建筑大人的轩辕神剑，轩辕神剑，这可是镇国神器呀、啊！赵公子奉上轩辕之剑，那可是大功一件。赵家日后必定得到建筑的器重。建筑大人的轩辕神剑为何会在你手上？说来惭愧，建筑英明神武，我赵全仰慕已久。自从建筑大人失踪之后，我便派人默默寻找。皇天不负有心人，竟然让我找到建筑大人的佩剑。如今建筑回归。我想该物归原主了。找回轩辕神剑是大功，如果建筑大人知道，一定深信大悦，说不定连我也能获得建筑的器重。很好，赵公子找回神剑，等建筑到来，我一定如实禀报。苏都尉，这把轩辕神剑是我费了不少心血才找到，我想问问，用这把轩辕神剑换一个第一排的座位，不过分。赵公子找回神剑有功，赐上座。死瘸子。看到了，你能侥幸坐到第一排有什么用？我马上就能得到剑主大人的垂青，一步登天。说起来，这把佩剑还是从你那拿，我还要谢谢你。赵全，有一句话你说对了，就是你来献剑，确实是物归原主。不过你想象一步登天，怕是不可能，因为你们赵家全族必死无疑。林霄。你嚣张不了多久，你睁大眼睛看清楚，等到建筑大人圣灵，我就会像碾死一只蚂蚁一样把你弄死。我倒是很期待看到你接下来的表情，只不过你根本就不配和我在一起。林霄，你他妈是聋了吗？没听到苏都尉说的话吗？我献上轩辕宝剑，乃是记忆大功，你有什么资格对我指手画脚的？就凭我是这轩辕神剑的主人，林霄。我一再容忍你，你却一而再、再而三地出言挑衅，你当真我苏瑞不会杀你吗？你若再敢放肆，今日我就要用轩辕剑斩了你！轩辕剑在手，如同剑走麒麟。林霄，你给我跪下！苏都尉，你忘了吗？林霄是个残废，跪不了。不如你像狗一样趴下。怎么样，苏瑞？轩辕神剑有镇国权柄。
，你一个小小的都尉，居然敢动用神剑权柄发号施令！凌霄，你别跟他斗气。苏蕊，凌霄不懂事，我替他跪。我求，这件事跟你没关系。凌霄，所有人都看到了你对神气不清，我让你下跪是在救你性命，你应该感恩戴德，下跪谢过我的救命之恩，而不是一意孤行死寻死路。执迷。凌霄，你可以站起来了。哟，这废腿还能站起来？诸位快来看呐，多稀奇啊！这个残废还能站起来。不过也好，既然你同，赶快给我下跪。我说了，这是我的配件，我为什么要下？你的配件，你叫他一声，他能答应吗？剑来，凌霄，你敢染指轩辕神剑？我说过，这是我的配件，物归原主，理所当然。你好大的胆子，对神气不清，那可是九族入狱的死罪。老友，让你久等。林霄，你敢拔剑，就算是神仙来了，也救不了你。你自己找死，要是金融大人怪罪下来的话，和今日我们在场之人可任何关系都没有。万秋，我林霄从容十年，曾鲜衣怒马，风光无限，也曾踏入低谷，受尽冷眼。世人毁我、报我，我从不在意。能得你一人心，便足矣。林霄，老秋，这两年真的辛苦你了。今日我便让你看看，你的夫君究竟是谁。一剑在手，有何不敢？你这个废物，竟然拔出了轩辕神剑，这可是杀祖的死罪呀、啊！你放了吧你，你自己找死，和我们秦家没有半点关系。万秋那么相信，却一股血自寻死。现在。你满意了吧？精彩呀、啊，精彩！林霄，我真没想到你为了抢风头，竟然连自己的性命都不要了。袁弘将军到！袁弘将军到了，林霄，你快下来！来不及了，林霄，这一次谁也不行。红林九州剑主回归。什么？我没听错吧？他他是九州剑主？林霄。是九州剑主，怎么可能？林霄不见这个废物瘸子吗？他怎么可能是九州剑主？难道一直都是我错了？像你这种自以为是、眼高于顶的臭皮女人，哪个男人会喜欢？如果你是来归还衰印的，我劝你直接给我吧。反正这东西最终还是要回到我的手里。在我心目当中，高高在上、不可触及的存在，一直在我身边。凌霄，原来你以前说的都是真的，你真的是那位九州剑主？没错，不过他们应该更为熟悉我另一个名字——林轩辕。林轩辕就是凌霄吗？诸位，本帅今日回归，只为两年前的北疆惨案。两年前，我北疆百万龙卫遭国贼暗害，被打为逆贼。今日，我要为弟兄们洗刷冤屈，受刃仇敌。不是真的，这不可能，这不是真的。林霄，你一个逃避你，你一个欺北疆一不顾的人渣，你怎么可能是九州剑主？我不接受，不接受！放肆！无妨，让他说。林霄，又或者，我应该尊称你为九州剑主大人。既然你早就苏醒，为何到现在才说？你苟且偷生了两年，你真的靠？老四的北疆将士，胡都尉，请注意你的言辞。剑主这两年失忆，是身不由己。如今他回归，就是为了报仇雪恨。以你的身份，你还没有资格质疑剑主。我不相信。这两年，我六扇门为了北疆将士们东奔西走，试图为他们翻案。这个家伙，你偏安一隅，欺北疆于不顾。我一直以为九州剑主是一个战死的英雄。可没想到啊，竟然是一个胆小的懦夫。苏瑞，我说过，我会亲手为北疆将士报仇。我林霄如为此事，天地人不诛之。那我就给你这个机会。刑法司使者到。林霄，你涉嫌叛国重罪，奉天子之命，我前来抓你。刑法司的人，怎么，你愈不敢面对我，就派你们来抓我？林霄。你少在这胡言乱语！我听不懂你在说什么。
，我劝你还是乖乖的跟我走，接受调查。我要是不答应，嗯，雷笑，我劝你还是乖乖的跟我走，否则你的家人可扛不住我刑法司的水。太放肆！好，跟你回去。记住，如果我的妻子有什么闪失，我要你刑法司。成何？不行，林霄，您不能去。安晴，我没事，在这乖乖的等我回来。走吧，带走。难道林霄真的是被江惨案的国贼吗？可能，我相信林霄。算了，等刑罚司的结果出来，一切自有分晓。安晴，我们先走。谁说他可以走的？谁说他可以走的？陈阁老，苏都尉，此人是国贼林轩辕的未婚妻，罪证没有调查出之前，他是不能走的。陈天元，县主已经答应接受调查，这是要出尔反尔吗？袁将军，你背叛天尊，协助国贼林轩辕，我现在奉天尊之命把你捉拿归案。陈天元，你这是要造反吗？陈阁老。别以为我不知道你心里在想什么，我再敢有下次，你自己好好掂量掂量。不敢，陈阁老，都是被那个废物林霄一时蒙骗，你永远忠于李天尊。好，那这就好办了。天尊所准备的差事，还有一件没办。愿为天尊效犬马之劳，秦家人就交给你处理了。什么？你们想违抗天尊的命令吗？周群，你要干什么？秦万秋，你可别怪我，要怪就怪废物林霄，都是他惹的祸。赵全，你离我女儿远点儿。陈阁老，国贼林霄，其党羽元丰已除，现在只剩秦家一个犯罪。好，算你懂事儿，全部带走。啊啊啊啊、林霄。你可知罪？从容实在，无愧于山河社稷，亿万利民，何罪之有？两年前，你带领北疆龙卫，以兵境叛乱，致使我华夏生灵涂炭，还不知罪？掀起叛乱，祸害大夏的是国贼李煜。大兰，区区阶下囚，也敢放言叫嚣，还污蔑天尊李煜大人？我看怎么审也没用了。干脆直接凌迟处死！我算是明白了，你们三个都是鲤鱼的走狗吧？周草，你还以为自己是高高在上的九州殿主，来到这儿可以羞我的？我劝你啊，还是乖乖的认罪吧。我不做，承认什么？不承认也可以。十份认罪书啊，早就为你准备好了。第一份，你勾结外族、作乱边疆的认罪书。这一份。你滥用职权，掏空大夏国库的人，最后一份是你带兵谋反、诛杀同僚的日子。林霄，这些罪证，白纸黑字写得清清楚楚，你还有什么可说？好一个证据取得，准备的何其仔细，何其充分啊！走，有了这十份认罪书，就算是活捉也保不住。我劝你还是乖乖就范，这样。可以少受一些皮肉之苦。颠倒黑白，祸国乱贼，这三条走狗，出去之后，定会拿你们的人头祭奠北疆将士。林霄，别白费力气了，你还想着出去呢？李天尊大人已经放话，要让你林霄尝遍我这刑法司一百零八种酷刑在此。你说，咱们要先从哪一种开始呀？凭这些玩具，就想让我林木屈死？可笑！我知道你心里在想什么。你还想着袁弘来救你吧？哎，你猜猜，你的心腹袁弘在哪儿呢？你什么意思？他呀，已经被丹炉带走，你出去了。哈哈哈哈不只是你，袁弘、陆苗、秦家之，所有跟你有相关的人，都已经被陈阁老控制了。林霄，你就没有活路了，下地狱去吧！区区几块破铜烂铁，就敢困住我林轩辕？我下
，上杀杀，来杀杀！等我去，不，怎么办？好，快，好，好，好。三位司长，急急忙忙，这是要去哪儿啊？杨红，你你不是被秦朗命令带着出去了吗？剑主早就料到你们会在回归宴上会师，这几天我联系了我北疆旧部，已经赶到了疆场。你们那些手下，一群乌合之众，已经全部被我消灭了。别挣扎了，王司长，你们刑罚司掌管天下事，再将惨案的真相一定要说明。怎么回事？我不走。现在给你两条路，要么带路，要么把你头颅剃皮。那我去，我去，我去，我去，我去，我去。王司长。你还真是没有撒谎，勾结外族，滥用职权，残害同僚，列举的十项罪名，真是证据确凿啊！哎，又来监狱大人，我们都是受人指使的，罪魁祸首都是李天尊，啊不，都是李云那个奸贼呀、啊！混账东西，我恨不得替王死的北京将士们扒了你们的皮！喂，什么？我知道，天主。陈天元摆下了裁决大会，要当众治您的罪。好，好一个裁决大会！袁侯在。既然李密他们搭了台，那我们就陪他们唱到第一。放开我们，我们是无辜的。这些都是林霄干的，跟我们没关系啊！闭嘴！诸位，秦家人包庇北疆惨案的罪魁祸首林霄，罪大恶极。今天我陈天元就代表天尊。惩处叛国乱贼，陈阁老，你一定是搞错了。林霄他不可能是乱贼。错，林霄叛国一事是天尊大人亲自确认，哪里轮得到你来质疑？赵赵公子，您不是喜欢我们家晚秋吗？求爹看在晚秋的面子上，帮我们求求情吧。赵公子，只要你肯放过我的家人，我什么都愿意做。秦晚秋，我给过你很多次机会，但是抱歉，你们秦家惹的麻烦大了。叛逆重罪，谁来了也救不了你们，我无能为力。诸位，秦家人不仅包庇林霄，还妄图协助林霄回归，此等叛逆之罪，该如何处置啊？杀人犯！杀人犯！杀人犯！天哪！造孽呀！我秦家何至于死？何至于死呀？动手吧！慢着。陈阁老，完全是我的闺蜜，我可以证明她和此事无关，还请放过她吧。陆都尉，我知道你心地善良，难忘旧情，但是林霄祸国殃民，罪孽深重，这秦家人包庇林霄，落此下场也是罪有应得。难道你不想为枉死的人报仇雪恨吗？对，秦家人活该，帮助国家的人都该死。对，都该死，都该死，都该死，好一个报仇雪恨！陈天元，林霄，你上前走吧，差点害死我们全家，你还敢来呀、啊？没想到你还敢来送死！北疆惨案，可都是我林默的同袍一泽生死兄弟。裁决大会，我当然得来。林霄，你少在这惺惺作态，北疆惨案的罪魁祸首就是你。不对，赶快把他抓起来！这苏蕊，你要为虎作伥吗？你身为六扇门，调查两年。难道你不知道北疆惨案疑点重重？今日就凭陈天元的一面之词，你就要灭了秦家，诛杀晚秋，忍心吗？我，吴都尉，你小心他在这里妖言惑众。陈天元，你口口声声说我是国贼，你有证据吗？林霄，你休要狡辩，你的证据三位司长已经收集了，现在或许待刑罚司吗？真是可笑，连证据都是莫须有。没关系。你们拿不出证据，我有。林霄，你竟敢劫持刑罚司的三位司长，你知道你在干什么吗？哼，这三位司长都是自愿前来，他们都是刑罚司的人，自然明白跟你们这些国贼相互勾结会是什么样的下场。如果他们再不主动，恐怕就真的没有活路。你在胡说八道什么？三位有什么话，请便吧。诸位。我是刑罚司的司长，我是来认罪的。我承认北疆惨案
，就是李玉干的。李玉还收买我们三个，栽赃嫁祸给建中。什么？造成北疆惨案竟然不是李潇，是北天尊李玉，是真的吗？这李玉，这个在外头。诸位，现在清楚了吧？到底谁是国贼？你胡说八道什么？你别以为找了几位司长听你说话就可以洗脱罪名，这样只会罪加一等。等等，陈阁老，三位司长所说的都是真的吗？李天尊才是北疆惨案的罪魁祸首。不对，你不要听他们信口开河，肯定是这个林霄用了什么卑鄙手段，迫使他们说了违背良心的话，他们都是一伙的。住口！陈天元，还有你，你算什么鸟？你你什么你？建筑大人，我举报陈天元。就是北疆惨案的重要发起者之一，他带着杀手夜袭北疆军营，勾结倭寇，里应外合。我们可有证据啊！陈天元，果然你也有份。陈阁老也是李玉的帮凶。这么说，是他们合起伙来栽赃陷害李彦祖的，还想杀人灭口，这太狠毒了吧！王春刚，你帮助地贼，你也该死。原来这些都是你们干的。苏队，你不要相信他们。住口！我苦心多年，只为寻找一个真相，终于。终于让我找到了北疆惨案的真凶。来人，将陈天元和他的走狗统统给我拿下！将陈天元和他的走狗统统给我拿下！哈哈哈哈哈哈！是我干的又如何？如今我穷途末路，无话可说。但是我不服，你有胆量，敢和我决一死战？你放心。我答应过北疆将士的在天之灵，你亲手斩下尔等的头颅。林建筑，陈某今日要用你的头颅来换一条活路，受死了！来吧。林轩元，你果然还活着。李玉，李玉，原本你在我北疆。也是一人之下，万人之上的将领，为何要做出残害同僚的禽兽之事？云霄，你光芒太盛，总是把家国大义挂在嘴边，却不知这八百里山河向来都是有野心者的。你和你的北疆龙卫一日不灭，我李玉一日无出头之日。你处心积虑，致使生灵涂炭，就是为了一己私欲。你该死！顺我者昌，逆我者亡。云霄。这两年来，我平步青云，畅通无阻，一步步登上大夏之巅，足以证明我的道比你大。想审判我李玉，你还不配。既然如此，那就没什么好说的了。我真没想到，这李玉居然真的能够修炼到无人之境，真的是人能达到的境界。林霄，你以为这是在两年前吗？这两年，我慕龙雪石龙髓，吸尽大夏九条龙脉之气。我一人便可镇压山河，你拿什么跟我斗？难怪大夏国运失威，原来是你这恶贼在暗中搞鬼。今日我便替大夏九州斩了你这恶龙。李玉，无辜吧啊、李玉，没有想到吧？两年非人的折磨，让我突破凡俗，踏入神境，扶你区区天下，无敌之手。建筑，这赵全如何处置？助纣为虐，死不足惜。将他二人押入天牢，受百年天火焚身苦刑。是。来人，把他给我带走。满秋，没事吧？阿秋，别怕，以后没人能够伤害你。云霄，不，建筑大人，我的好贤婿，今天多亏了你。老太君，以秦家贤婿之名，我林霄受不起。阿秋，秦家不配，但你配，以后由我护你。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。